सकल के आजकल क्लस शुभे अभिनंदन जाना आगे दिन गत शनिवार जी आई सिसटेम पढ़े जी आई सिसटेम प्रथम पार्ट शेष कर आज के जी आई सिसटेम सेकेंड पार्ट पढ़ब क्योंकि एक कथा बार बार बोल अत्य दुख संगे जाना अनलैन सिसटेमे जा स्टूडेंट आत जन ट्रेनी अनलैन सिसटेमे नथिभुक्त हो रेजिस्टार्ड हो क्लस क्यों खूब कम संख्यक ट्रेनी कर गतदिन जे क्लस आगे परीक्षा नहीं मात्र पाँच जन स्टूडेंट से परीक्षा एटेंड कर बार बार बोल जे छब्बीस नवेम्बर हाफ इलि परीक्षा अपनारा जी सठिक भावे क्लस एटेंड ना करें जदि से क्लस अनुजाई निजे के प्रस्तुत ना करें पढ़ाशुना ना करें तब क्यों अपन परीक्षार क्षेत्र खूब असुविधा है फिर क्लस अपनारा सबाई कर ढुकते पर जी सरकम को ह्वाट्सपे लिखे पाठान फिर अपने आकबार बोलो अपनारा एक सरिया हन क्लस बेपारे आजकल क्लसटे अपना मनोज दिए देख धन्यवाद गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी आज के सेकेंड क्लस विशिष्ट कटन आज के सेकेंड क्लस शुरू कर मैनेजमेंटिटेल्स तो डेफिनेशन की बोल चुके मोर देन थ्री टाइम्स प्लस इंक्रीज कंसिस्टेंसी मानो हो चुके बाद दे जो भी तीन बार एक बेसी स्टूल पास करे ताले हो चुके वो तार्शते कंसिस्टेंसी माने तार जी पूरी मानता हो जो भी बेसी थाके ताले तो अपन आमदा ताके बोल ची एक बात है जैसे तो हो चुके डायरिया ठीक है चुके प्रब्लेम गोड़िए मैनेजमेंट बेपारे मैनेजमेंटिफारेंट है मैं 
ट्रपिकल स्पू से क्षेत्र 
পার্সিস্টেন্ট ডায়রিয়া হয় যেহেতু কুটটা ঠিক মতো ডাইজেশন হয় না এরপরে কি আসছে ইনফ্লামেশন ইনফ্লামেশন মানে কি কিছু ইনফেকশনের কারণে মানে ইন্টেস্টাইনে স্মল ইন্টেস্টাইনে বলো লার্জ ইন্টেস্টাইনে বলো যদি হচ্ছে যে ইনফেকশনের কারণে ইনফ্লামেশন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পার্সিস্টেন্ট ডায়রিয়া হতে পারে যেমন হচ্ছে কি আলসিরেটিভ কোলাইটিস আলসিরেটিভ কোলাইটিস কে কি এটা একটি ইনফ্লামেটারি কন্ডিশন অব দা লার্জ ইন্টেস্টাইন মানে লার্জ ইন্টেস্টাইনে যখন কোনো হচ্ছে মানে বৃহৎ অন্ত্রে যখন কোনো ইনফ্লামেশন হয়ে যাচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে যেহেতু ডাইজেশন প্রসেস কমপ্লিট হয় না তখন রিপিটেড বা পার্সিস্টেন্ট ডায়রিয়া হওয়ার চান্স থাকে ঠিক আছে নেক্সট চলে যাচ্ছে সাইন অফ ডিহাইড্রেশন সাইন অফ ডিহাইড্রেশন মানে কি ডায়রিয়া ম্যানেজমেন্ট এর ক্ষেত্রে ডিহাইড্রেশনটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমরাকে অ্যাসেস করতে হবে সেখানটা হচ্ছে আমরা এখানে একটু পড়ব যে মাইল্ড ডিহাইড্রেশন বলতে কি বোঝাচ্ছে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন বলতে কি বোঝাচ্ছে কেননা যখন কোনো মাইল্ড ডিহাইড্রেশন হবে মাইল্ড ডিহাইড্রেশন হলে আমরা তার যে মিনিমাম একটা ম্যানেজমেন্ট করলে পেশেন্টটাকে আমরা ভালো করে দিতে পারবো কিন্তু সিভিয়ার যখন ডিহাইড্রেশন হয়ে যাবে ডায়রিয়ার সাথে তখন কিন্তু তার ম্যানেজমেন্টটা একটু ডিফারেন্ট হবে মাইল্ডের ক্ষেত্রে কি হতে পারে সাইন সিনটো মাইল্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে পেশেন্ট রেস্টলেসনেস থাকতে পারে একটু হয়তো যে পেশেন্ট একচুয়ে আনইজিনেস ফিল করছে একটু রেস্টলেসনেস রেস্টলেসনেস আছে আর কি হতে পারে পেশেন্ট কিন্তু কনসিয়াস থাকে মানে কি নর্মাল যে ডেলি লিভিং অ্যাক্টিভিটি গুলো সে কিন্তু করতে পারে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো আর অ্যাক্টিভিটির ব্যাপার নেই বাচ্চা কিন্তু অ্যালার্ট থাকে মানে বাচ্চা যদি দু মাস বা এক বছরের মধ্যে বাচ্চা হয় সে বাচ্চা কিন্তু কনসিয়াস থাকে সে বেশ ফিচ করে হ্যাঁ সে অ্যাক্টিভ থাকে তারপরে কি থার্সটি ফিলিং এখানে থার্সটি বানানো একটু ভুল হয়েছে দেখে নেবেন টি এইচ আই আর এস টি ওয়াই এস হবে এখানে থার্সটি ফিলিং মানে কি বাচ্চা হচ্ছে रेडियलिटीमाल कमर मध्य इजिली आरोप निजे पजिशन फिर जाए मैं स्किन इलस्टिसिटर को प्रब्लेम है ना तक से बला हम स्किन टनिसिटी मेनटेन हो मैं स्किन नर्माल जीव जो देखा जीवे देखो कि जीव कईजार आज नर्माली जीव कईस्ट थे माइल्ड डिहड्रेशन से खूब एक ड्राइनेस बोझा जाए ना क्यों ड्राइनेस चोखानी छोट हो जाए खूब छोट हो चोख बंद हो जा मत है ना जस्ट चोख ता स्लैड छोट हो जाए फ्लो नर्माल নর্মালি বাচ্চারা সারাদিনে যেরকম দশ থেকে বারো বার ইউরিন করে সেই ইউরিনের ফ্লোটাই কিন্তু মেনটেন হয় তার মানে দেখুন মাইল্ড মানে কি আলটিমেট কিন্তু বাচ্চা কোনো খারাপের দিকে যাচ্ছে না জাস্ট একটু কিছু চেঞ্জ ঘটেছে যে বাচ্চা একটু থার্সটি ফিল করছে একটু রেডিয়া छोट छोट देखा 
মানে একটু ঝিমুনি ঝিমুনি লাগে কিন্তু ইউরিনারি ফ্লো এগুলো সব নর্মাল থাকে ঠিক আছে তো এবার আমরা যাচ্ছি সিভিয়ারে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন আমরা কখন বুঝবো যখন দেখা যাবে কোন বেবি যে খুব লেথার্জি হয়ে পড়ছে তার মানে চোখটা খুলছে না ঠিক মতো পাস ফিরছে না তার মানে এইরকম যখন অবস্থা আছে সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু সিভিয়ারে কিন্তু এগুলো দেখা দিতে পারে আর কি রেডিয়াল পালস হচ্ছে যে কি ফিবিল হয়ে যায় ফিক মানে কি খুব কম এবং খুব আসতে আমরা মাইল্ডে কি করেছিলাম রেডিয়াল পালসটা হচ্ছে নর্মাল থাকে তাই কিন্তু এখানে হচ্ছে প্রথম কথা ফিবিল মানে খুব আসতে শোনা যায় না দ্বিতীয় কথা স্লো হয়ে যায় এরপর হচ্ছে ব্লাড প্রেসার চেক করলে দেখা যাবে সিস্টোলিক প্রেশার মোর লেস দেন এইটি হয়ে গেছে মানে হচ্ছে প্রেশার খুবই কমে যায় আর তার সাথে কি হয় যে স্কিন ইলাস্টিসিটি মোর দেন টু সেকেন্ড মানে স্কিনে যদি এই সময় পিঞ্চ করে আবার ছেড়ে দেওয়া হয় দেখা যায় টু সেকেন্ডের পরও হচ্ছে স্কিনে আবার নর্মাল পজিশনে সে ফিরছে না টাং প্রচন্ড প্রণী মানে ড্রাই হয়ে যায় জীব হচ্ছে শুকিয়ে যায় আর কি অ্যান্টেরিয়র ফন্টানি হচ্ছে ডিপ্রেসড হয়ে যায় ঠিক আছে কমনলি বাচ্চাদের যখন মাইল্ড মানে কি যখন সূর্য যখন ডুবে যায় তখন আমরা কি বলি যে সূর্য ডুবে যাচ্ছে মানে সাংকেন সান তাই তো সান তো সেই কথাটাকে আমরা একটু বলতে গিয়ে আমরা বলছি চোখটা এতটাই ক্লোজ হয়ে যায় যে সেটাকে সাংকেন আই বলে হচ্ছে যে বলা হয় ইউরিনারি আউটপুট খুবই কম মানে যেখানে নর্মালি বাচ্চারা দশ থেকে বারো বার হচ্ছে ইউরিন করে দেখা যায় সেখানটা এক থেকে দুবারও বেবি হচ্ছে ইউরিন করছে না এবং তাদের ফিডিং প্যাটার্ন কিন্তু কমে যায় মানে ফিডিং টাইম কিন্তু কমে যায় ঠিক আছে তো নেক্সট আমরা যাচ্ছি যে অ্যাকচুয়াল ম্যানেজমেন্ট বা ট্রিটমেন্ট অফ ডায়রিয়া তো ডায়রিয়ার এই তিনটে জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট শুরুতে ডায়রিয়া হলো ডিআইডেসেন স্টার্ট হলো আলটিমেট সেটা সিভিয়ার কন্ডিশনে গিয়ে কিন্তু সেটা ডেথে পরিণত হয়ে গেল তো একিওর ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা কি ম্যানেজমেন্ট করতে পারি একিওর ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা তার ডিটেলস হিস্ট্রি নেব এবং তাকে ক্লিনিক্যালি এক্সামিন করব ক্লিনিক্যালি এক্সামিন মানে কি তার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করব যে তার মাসেল টনিসিটি দেখব তার আই দেখব এগুলো হচ্ছে অ্যান্টিডিওর ফন্টানেল দেখবো যে সেটা বাল্ডিং ইয়ে হয়ে ডিপ্রেস আছে না এমনি আছে টাং দেখবো এসব দেখবো নেক্সট হচ্ছে কি আইডেন্টিফাই করবো কি আইডেন্টিফাই করবো যে কোন ইনফেকশন হয়েছে কিনা ঠিক আছে ইনফেকশন সেটা মাইল্ড হতে পারে মডারেট হতে পারে সিভিয়ার হতে পারে যদি মাইল্ড ডিহাইড্রেশন ইফ মাইল্ড ডিহাইড্রেশন অবজার্ভ যদি মাইল্ড দেখা যায় তাহলে সে বাচ্চাকে কি বলতে হবে যদি ছোট বেবি হয় তাহলে তাকে বলতে হবে যে বেস্ট ফিড যেন সে কন্টিনিউ করে এবং তার সাথে সাথে ওয়ারেস ও কিন্তু তাকে খাওয়াতে পারে এছাড়াও চিলড্রেন দের ক্ষেত্রে যে ডাবের জল মুড়ির জল এই ধরনের যে কোনো লিকুইড ডালের যে অপরিভাগ জলটা মানে পাতলা জলটা এই জলগুলো তাদেরকে রিপিটেড খাই দিলে কিন্তু মাইল্ড হচ্ছে যে কি ডায়রিয়াটা হচ্ছে ডিহাইড্রেশনটা হচ্ছে ম্যানেজ হয় এছাড়া কি হচ্ছে ইফ মডারেট যদি হচ্ছে ডিহাইড্রেশনের কন্ডিশন হচ্ছে যে মডারেট থাকে তাহলে সেখান থেকে কি করবে রিহাইড্রেশন অ্যান্টি ডায়রিয়াল এজেন্ট জেনারেলি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখবে রিহাইড্রেশন মানে তাকে ওয়ারেস তাকে কন্টিনিউ করা যায় অ্যান্টি ডায়রিয়াল এজেন্ট তাকে হচ্ছে যে কিছু ড্রাগ দেওয়া যায় এবং তাকে অবজার্ভ রাখতে হবে যে সে বাচ্চা অ্যাক্টিভ আছে কিনা বা বাচ্চা আরো ঝিমিয়ে যাচ্ছে কিনা বা বাচ্চার আদার্স কোনো প্রবলেম ভমিটিং টমিটিং হচ্ছে কিনা এগুলো হচ্ছে তাকে ফলো করতে করতে হবে এবং এগুলো এবং তারপরে বাচ্চা যদি সুস্থ হয়ে যায় তাকে আবার রিপিট তাকে বেস্ট ফিডিং এর জন্য ইনসিস্ট করতে হবে যাতে সে শুধুমাত্র বেস্ট ফিডিং করে নেক্সট আসছে কি সিভিয়ার ডায়রিয়া সিভিয়ার ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু তখন আমরা আর ঘরে শুধু বাচ্চাকে বেস্ট ফিডিং এর জন্য ফেলে রাখবো না তখন কিন্তু তাকে ইমিডিয়েট 
आईडेंटिफाई रिकार जेनारेलिंगारेटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवे
অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পেন কি বলছি ডেফিনেশন কি বলছি সাডেন সিভিয়ার পেন অফ মোর দ্যান সিক্স আওয়ার্স ইন এ প্রিভিয়াসলি হেলদি পার্সেন দ্যাট রিকোয়ার টাইমলি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি ট্রিটমেন্ট অ্যাকচুয়ালি অ্যাকুয়েট অ্যাবডোমিনাল পেন বলতে আমরা সেটাই বোঝাচ্ছি সাডেন যখন সিভিয়ার পেন স্টার্ট করে সাডেন এবং সেটা লাস্টিং করে কত মোর দ্যান সিক্স আওয়ার্স এবং সেখানটায় তার ইমিডিয়েট ডায়াগনোসিস এবং ট্রিটমেন্টটা খুবই নেসেসারি হয় না হলে কিন্তু সেখানে লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন তৈরি হয়ে যেতে পারে মানে খুবই ডিটোরিয়েট করে যেতে পারে সাদের তাহলে তাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্রুট অ্যাবডোমিনাল পেন তাহলে কতগুলো জিনিস থাকলো প্রথম কথা একটা সাডেন হয় দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সিভিয়ার পেন হয় তৃতীয় কথা কি এটা মোর দ্যান সিক্স আওয়ার্স এর বেশি লাস্টিং করে ঠিক আছে কাদের হয় যে কোনো হেলদি পার্সেন হয়তো কোনো পজ আছে অবভিয়াসলি যে প্রিভিয়াসলি তার কোনো হিস্ট্রি নেই যে তার আগে কোনো প্রবলেম ছিল সেই রকম পার্সেনেরও সাদেন হতে পারে এবং সেখানটায় ইমিডিয়েট ডায়াগনোসিস এর প্রয়োজন হয় এবং ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্টের দরকার হয় না হলে কি হতে পারে লাইফ থ্রেটেনিং পেন হতে পারে লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন হতে পারে তো এইটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পেন মানে যেটাকে আমরা কোনোভাবে অ্যাভয়েড করতে পারি না যার ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্ট না হলে বেশে সাদিন খুব খারাপের দিকে চলে যেতে পারে ঠিক আছে এর মধ্যে হচ্ছে দুটো পেন এর কথা বলছি দেখুন এখানে লেখা আছে ইনফ্লামেটারি পেন যেটা হচ্ছে কন্টিনিউস পেন মানে কি সাডেন হয়েছে কিন্তু কন্টিনিউ পেন হয়ে যাচ্ছে সেখানটায় কোনো ইনফ্লামেশন যদি থেকে থাকে জিআই সিস্টেমে তাহলে কিন্তু সেখানে কন্টিনিউস পেন হওয়ার চান্স বেশি নেক্সট কি আসছে কলিকি পেন কলিকি পেন মানে কি পেনটা আসছে যাচ্ছে আপস ডাউন কখনো খুব বেশি হচ্ছে কখনো ডাউন হয়ে যাচ্ছে মানে কমে যাচ্ছে গো ব্যাক মানে যাচ্ছে ফিরে আসছে এই ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর পেনটাকে বলা হচ্ছে কলিকি পেন এটা কি কারণ হয়ে যায় যে কখন যখন হচ্ছে জিআই সিস্টেমের কোনো অর্গানের টিউবের মধ্যে কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে তখন হচ্ছে কলিকি পেন হতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমরা দুটো পেনের কথা জানলাম একটা হচ্ছে ইনফ্লামেটারি পেন একটা হচ্ছে কলিকি পেন ইনফ্লামেটারি পেনটা কি বললাম যেন যখন কোনো ইনফ্লামেশনের কারণে পেনটা হচ্ছে এবং সেটা কন্টিনিউ হচ্ছে ঠিক আছে জিআই ট্যাক্টের কোন একটা পার্টি ইনফ্লামেশন হয়েছে তার কারণে যখন পেন হয় এবং সেটা কন্টিনিউ হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে ইনফ্লামেটারি পেন নেক্সট কি আসছে কলিকি পেন কলিকি পেন মানে কি বললাম আপস অ্যান্ড ডাউন কখনো অনেক বেশি হচ্ছে কখনো ডাউন হচ্ছে গো অ্যান্ড ব্যাক কখনো চলে যাচ্ছে আবার কখনো ফিরে আসছে এটা কি কারণ হতে পারে কলিকি পেন যখন অর্গানের মধ্যে কোনো টিউবে ঠিক আছে কোনো অবস্ট্রাকশন থেকে থাকে অর্গান মানে কিন্তু মানে কি যখন অবস্ট্রাকশন এর কারণে ইন্টেস্টাইন যখন হার্নিয়া হয়ে থাকে তখন তাকে বলা হচ্ছে স্ট্রাইঙ্গুলেটেড হার্নিয়া সালফিনজাইটিস মানে কি যখন ওভারিয়ান টিউব যে আছে ওভারি আছে না ওভারির ওপরে একটা টিউব আছে যেটার সাথে জড়ায়ুর একটা কানেকশন আছে সেই ফ্যালোফিয়ান টিউবে যখন ইনফ্লামেশন বা ইনফেকশন হয়ে যাচ্ছে সেটার কারণেও ইনফ্লামেটারি পেন থেকে কন্টিনিউস পেন হতে পারে নেক্সট হচ্ছে পেরিটোনাইটিস পেরিটোনিয়াল মানে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি মানে অ্যাপডোমেন যে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি আছে সেখানটায় কোনো কারণে ইনফ্লামেশন বা ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে সেখান থেকে কি হতে পারে কন্টিনিউস পেন হতে পারে যেটা বিভিন্ন টাইমের পেন এর কথা বলা আছে দেখুন রেফার্ড পেন ডিউ টু নিউমোনিয়া বা এমআই এমআই মানে কি মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন ইনফার্কশন তার মানে যখন হাতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে মানে হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে ডিউ টু ব্লাড ক্লট এবং আলটিমেট কি হচ্ছে যে হাতে যে আটারি গুলোর মধ্যে অক্সিজেনের সাপ্লাইটা কমে যাচ্ছে তখন হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে তখন বলা হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন 
তাহলে রেফার পিন কি হয় যখন নিউমোনিয়া বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন থেকে পিনটা আস্তে আস্তে চেস্ট অ্যাবডোমেন ইত্যাদির দিকে রেফার মানে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে বলা হচ্ছে রেফার্ড পেন এই ধরনের যদি রেফার্ড পেন হয় আমরা কি বুঝব তার হয় নিউমোনিয়া এমআই এই ধরনের প্রবলেম এমআই মানে মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন তাই তো এই ধরনের প্রবলেম আছে নেক্সট কি ফাংশনাল জিআই ডিসঅর্ডার ফাংশনাল জিআই ডিসঅর্ডার মানে কি আইভিএস ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম ফাংশনাল চেস্ট পেন ফাংশনাল ডিসপেপসিয়া কখনো কখনো পেশেন্ট এসে দেখবেন বলবে যে আমার চেস্ট পেন হচ্ছে কিন্তু আলটিমেট তাকে যখন এক্সামিন করে বা ইনভেস্টিগেশন করে দেখা যায় যে সেখানে কোনো অর্গানিক কজ নেই মানে অ্যাকচুয়াল কোনো প্যাথোলজিক্যাল কজ নেই এটা হচ্ছে পেশেন্টের অনেক সময় পারসেপশন মানে মনের ধারণা থেকেও হতে পারে সেটাকে বলা হয় সেই কথাটার মিনিং হচ্ছে ফাংশনাল এখানে টি আই ও এন এল হবে স্পেলিংটা একটু দেখে নেবেন এই ফাংশনাল স্পেলিংটা হবে ঠিক আছে তো এই ধরনের যখন প্রবলেম হয় বা হচ্ছে পেশেন্ট বলে ফাংশনাল ডিসপেপসিয়া হচ্ছে ফাংশনাল ডিসপেপসিয়া মানে তার হচ্ছে ডাইজেশনের প্রবলেম হচ্ছে স্পেশালি দেখবেন বয়স্ক মানুষরা একটু যারা এজ হয়ে গেছে বা ফিফটি বা সিক্সটি তারা দেখবেন প্রায় বলবে আমার ডাইজেশনের প্রবলেম হচ্ছে কখনো কখনো কিন্তু সেটা ফাংশনালও হয় যে ডাইজেশন হয়তো ঠিক মতো হচ্ছে কিন্তু ওনারা সেটাকে ঠিক মতো এক্সপ্লেন করতে পারছে না ওনারা ভাবছেন আমার বোধ হয় বয়স হয়ে গেছে আমার বোধ ডাইজেশনের কিছু গন্ডগোল হচ্ছে এগুলোকে বলা হয় ফাংশনাল মানে যেখানে কজ হয়তো বেশি থাকে না কিন্তু শো পড়াটা বেশি থাকে আর কি সেই জন্য বলা হচ্ছে ফাংশনাল জিআই ডিসঅর্ডার ফাংশনাল জিআই ডিসঅর্ডার তাহলে আইবিএস ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম বা হচ্ছে ফাংশনাল চেস্ট পেন ফাংশনাল ডিসপেপসিয়া ইত্যাদির কারণে হতে পারে আর এই সবের কারণে কিন্তু অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পেন হয় এবার বলি আইবিএস আইবিএস এর একটা ছোট্ট এক্সাম্পেল দিচ্ছি যেটা হচ্ছে খুব কমন যেমন ধরুন পরীক্ষার সময় দেখবেন টিনেজ বাচ্চাদের বা আমাদেরও হয়তো হয় তো টিনেজ বাচ্চারা দেখবেন যখন পরীক্ষা সামনে আসে ওরা এতটাই টেনশন নেয় যে আননেসেসারি তাদের মধ্যে একটা ইরিটেশন বা তৈরি হয় তখন কি হয় তাদের বাউল মুভমেন্ট মানে ইন্টেস্টাইনের ওই জায়গাটা কিন্তু একটু ডিস্টার্ব হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ইটেবেল তখন তারা ঘন ঘন ইউরিন করতে যায় পরীক্ষায় ঠিক ঢোকার এক্সাম হলে ঢোকার আগে দেখবেন ঘন ঘন জল খাচ্ছে ঘন ঘন ইউরিনে যাচ্ছে তো এইগুলোকে এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফাংশনাল এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়াল অর্গানিক কজ থাকে না পরীক্ষাটা বা এক্সামটা ক্রস করে গেলেই কিন্তু বাচ্চাটা দেখা যায় তার আর কোনো প্রবলেম নেই তার মানে সে সাডেন একটা অ্যাংজাইটি বা স্ট্রেস এর সামনে আসার কারণে তার এইটা হচ্ছে ঠিক আছে তো এই ধরনের প্রবলেম মানে ফাংশনাল কষ্টটা বেশি থাকে মানে দেখানো বা ইনঅর্গানিক কষ্টটা এখানে বেশি এ করে সেটাকে বলা হচ্ছে ফাংশনাল জিআই ডিসঅর্ডার নেক্সট আসছে কি ডিএম মেটাবলিক ডিসঅর্ডার মেটাবলিক ডিসঅর্ডার মানে কি ডায়াবেটিস মেলাইটাস ডিএম মানে ডায়াবেটিস মেলাইটাস আর কি হতে পারে লেট কয়জনে লেট মানে যদি অনেকে দেখবেন লেট মানে কি সিসা মানে ওই সিসা হয় না ধাতু একটা সেইটা ওই যে পেন্সিলের মুখে টুকে পেন্সিলের যে মুখটা সেই ধরনের জিনিসগুলো দেখবেন মুখে দিয়ে দিলে সেটা পয়জনিং হয়ে যায় সেটাকে বলা হচ্ছে লেট পয়জনিং তো সেই রকম তখন কি হয় মেটাবলিক ডিসঅর্ডার হয় মেটাবলিক ডিসঅর্ডার হলে একই ট্যাবডোমিনাল পেন হওয়ার চান্স থাকে নেক্সট হচ্ছে কি হিমাটোলজি হিমাটোলজি মানে কি এখানে কতগুলো কজ বল আছে হেমাটোলজি ডিসঅর্ডার এর মধ্যে বলছে হেমোফিলিয়া হেমোফিলিয়ার কথাটার মানে কি ব্লাড ক্যান নট ক্লট অর এখানে কি হয় ব্লাড এর যে ক্লটিং ফ্যাক্টরটা থাকে ওটা এতটাই পোর থাকে বা অ্যাবসেন্ট থাকে বা ডিসঅর্ডার থাকে যে ব্লাড এর ক্লটিং ফ্যাক্টরটা কাজ করে না তাতে কি হয় যে একটুখানি ব্লিডিং যেখানে পয়েন্ট পেলেই কি হয় সেখানে এক্সেসিভ ব্লিডিং এর চান্স থাকে তখন হচ্ছে হেমোফিলিয়া সেই ডিজিজটাকে বলা হচ্ছে হেমোফিলিয়া নেক্সট হচ্ছে কি ব্লিডিং ডিসঅর্ডার এনি টাইপের ব্লিডিং ডিসঅর্ডার সেটা পলিসাইতে মিয়া হতে পারে হেমাটো হেমোফিলিক ডিসঅর্ডার হতে পারে হেমারেজিক ব্লিডিং হতে পারে যে কোনো টাইপের ব্লিডিং ডিসঅর্ডারটাকে বলা হচ্ছে আর কি পলিসাইথেমিয়া পলিসাইথেমিয়ার কথাটার মানে কি যখন আমাদের শরীরে নর্মাল হিমোগ্লোবিন একটা ফর্মেশন হয় সেই হিমোগ্লোবিনটা যখন নর্মাল এর থেকে এক্সেসিভ পরিমাণে হচ্ছে যে কি এক্সেসিভ পরিমাণে হয় এবং এক্সেসিভ এবং অ্যাবনর্মাল পরিমাণে হিমোগ্লোবিন ফর্মেশন হয় 
তখন সেটাকে বলা হচ্ছে পলি পলি সাইথেমিয়া পলি কথাটার মানে কি প্রচুর তাই তো অনেক তো পলি সাইথেমিয়া মানে হচ্ছে যে যখন হিমোগ্লোবিনটা এবং ব্লাডের মধ্যে যে হিমোগ্লোবিনটা আছে তার হচ্ছে যে অ্যাবনর্মাল এবং এক্সেসিভ যখন সেটা ফর্মেশন হয় তখন তাকে সেটা হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ হেমাটোলজিক ডিসরা তো এই যে হেমাটোলজিক ডিসরার এটাও কিন্তু ওয়ান টাইপ অফ কজ অফ যে অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পেন আর কি হতে পারে ভাস্কুলার ভাস্কুলার হচ্ছে যে কি হতে পারে এম্বোলিজম যে ভাস্কুলার এম্বোলিজম মানে যখন ভেসেলস এর মধ্যে কোনো ব্লাড যখন এম্বুলাস মানে হচ্ছে ক্লড হয়ে জমে ওই জায়গাটাকে অবস্ট্রাকশন করে দেয় সেখানে সাডেন অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পেন হতে পারে তাহলে এখানে আমরা কতগুলো জিনিস করলাম দেখুন পজি সব অ্যাকুইট অ্যাবডোমিনাল পেন এর মধ্যে নেক্সট আসছি আচ্ছা নেক্সট যাওয়ার আগে একটু রিপিট করে নিচ্ছি কেননা এটা একটু বোঝার ছিল রেফার্ড পেন খালি কি বললাম রেফার্ড পেন মানে নিউমোনিয়া বা মার্কার্ডিয়াল ইনফেকশন থেকে যখন পেনটা একটা থেকে আরেকটা জায়গায় রেফার্ড হয়ে যাচ্ছে মানে রেডিয়েট করে যাচ্ছে সেই ধরনের সিচুয়েশন হলে কিন্তু অ্যাকুইট অ্যাবডোমিনাল পেন হতে পারে নেক্সট কি বললাম ফাংশনাল জিআই বিসরার ফাংশনাল জিআই বিসরার বললাম ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম হতে পারে ফাংশনাল চেস্ট পেন মানে তার একটা পারসেপশনাল চেস্ট পেন হচ্ছে অর্গানিক কোনো কল নেই কিন্তু পারসেপশনাল একটা চেস্ট পেন হচ্ছে ফাংশনাল ডিসপেসিয়া মানে ডাইজেশন পেশেন্ট কমপ্লেন করছে কি যে আমার সবসময় ডাইজেশনের প্রবলেম হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে কি মেটাবলিক ডিসঅর্ডার মেটাবলিক ডিসঅর্ডার কি কারণে হতে পারে ডায়াবেটিস মেলাইটাস লেট পয়জেনিং কারণে হতে পারে নেক্সট হচ্ছে কি পেলভিক ডিসঅর্ডার পেলভিক ডিসঅর্ডার কি কারণে হতে পারে অ্যাকিউট পলি নেফ্রাইটিস ঠিক আছে অ্যাকিউট পলি নেফ্রাইটিস মানে কি বলছে যখন হচ্ছে যে কি যে কিডনির যে আছে সেখানটাই কি হয় যে ইনফ্লামেশন হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে পেলভিক ডিসঅর্ডার তখন আলটিমেট কি হয় যে কিডনির যে নর্মাল যে ফাংশনটা সেটা হচ্ছে ডিস্টার্ব হয় এবং সেখান থেকে কি হয় সাডে বা অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পেন স্টার্ট করে নেক্সট হচ্ছে কি হেমাটোলজি হেমাটোলজি এর মধ্যে আমরা তিনটে কজ করলাম একটা হচ্ছে হেমোফিলিয়া হেমোফিলিয়া মানে কি করলাম যখন হচ্ছে ব্লাডের ক্লটিং ফ্যাক্টরটা অ্যাবসেন্ট থাকে বা ডিসঅর্ডার থাকে বা তখন কি হয় ব্লাড নর্মালি ক্লট যে আমাদের যে ক্লটিং ফ্যাক্টর আছে আমাদের কোথাও কেটে গেলে কি হয় একটু পরে সেটা জমাট বেঁধে যায় দিয়ে সেই ব্লাডটা আমাদের কমে যায় থেমে যায় কিন্তু এই ক্লটিং ফ্যাক্টার ডিসঅর্ডারের কারণে কিন্তু ব্লাডটা ক্লট করে না বলি তখন এক্সেসিভ পরিমাণে ব্লিডিং হতে থাকে এই ধরনের ডিজিজ যাদের আছে সেটা তাদের বলা হচ্ছে হেমাটোলজিক ডিসঅর্ডার তাদের কিন্তু সাডের অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পেন হওয়ার পসিবিলিটি আছে নেক্সট কি বললাম পলিসাইথেমিয়া পলিসাইথেমিয়া মানে কি এক্সেসিভ পরিমাণে যখন হচ্ছে হিমোগ্লোবিনটা এক্সেসিভ এবং অ্যাবনর্মালি যখন অ্যামাউন্টে যখন হিমোগ্লোবিনটা ফরমেশন হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে হেমাটোলজিক ডিসঅর্ডার নেক্সট কি বললাম ভাস্কুলার মানে যে বেসিলস গুলো আছে যে ভাস্কুলার যে পার্ট গুলো আছে সেখানে কোনো কারণে অবস্ট্রাকশন হয়ে গেলে বা এম্বুলেসিন ফরমেশন হলে তখন কি হয় সেই জায়গাটা একইট অ্যাবডোমিনাল পেন হওয়ার চান্সেস থাকে ঠিক আছে সো এবার আমরা যাচ্ছি এই পেন অ্যাসেসমেন্টের পর থেকে আমরা হচ্ছে যে দেখব যে পেন অ্যাসেসমেন্ট করে আমরা এবার ডায়াগনোসিসে যাব যে কি ধরনের পেন থেকে আমরা এবার ডায় এতক্ষণ ধরে আমরা কি পড়ছিলাম যে কি ধরনের পেন প্রবলেম থাকলে এই অ্যাকুইট অ্যাবডোমিনাল পেনটা হতে পারে এরপরে আমরা পড়ব কি ধরনের টাইপ অফ পেন থেকে আমরা ডায়াগনোসিস অফ ডিজিজে যাব কি বললাম এখানে আছে ইফ দ্য সাডেন পেন যদি সাডেন কোনো পেন হয় তাহলে আমরা কি হতে ভাবতে পারি যে কোনো পারফোরেশন হয়েছে পারফোরেশন মানে কি সে জায়গাটাকে ফুটো হয়ে যাওয়া মানে জিআই ট্র্যাক্টের কোনো পাটে পারফোরেশন হয়েছে বা ডিওডিনাল আলসার ডিওডিনাল আলসার মানে কি ডিওডিনাম যে পাটটা আছে স্মল ইন্টেস্টাইনে সেখানে কোনো আলসার মানে ঘা বা টমা ঘা বা কোনো লিসান কোনো ক্ষত তৈরি হয়েছে प्रब्लेम होते मान कि আমরা ডায়াগনোসিস এ করছি মানে সাডেন পেন হলে আমরা কি ভাবতে পারি তার পারফোরেশন হয়েছে অথবা ডিওডিনাল আলসার হয়েছে বা পলিসিস্টাইটিস হয়েছে বা অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে বা প্যানপিয়াটাইটিস হয়েছে বা এমআই বা হচ্ছে গ্যাস্টিয়া এবার এগুলোর অ্যাকর্ডিং টু সিচুয়েশন 
কোনটা হয়েছে অ্যাপেন্ডিক্স এর কোন সিচুয়েশনে হলে সেটাকে আমরা অ্যাপেন্ডিক্স বলছি প্যানকিয়াটাইটিস কোন কোন পজিশনে বা লোকেশনে হলে সেটাকে আমরা প্যানকিয়াটাইটিস বলছি সেটা আমরা যে দেখব নেক্সট হচ্ছে ইফ রেডিয়েট পেন রেডিয়েট পেন মানে একটু আগে কি বললাম যখন পেনটা এক জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় রেডিয়েট করে যাচ্ছে মানে ছড়িয়ে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে তার প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়েছে মানে তার অগ্নাশ হয়ে ইনফ্লামেশন হয়েছে সেখান থেকে সে তার তার যে ক্যারেক্টারিস্টিক অফ পেন মানে সেখানে রেডিয়েট পেন হওয়ার চান্স থাকে আর কি ইউরিটারি ইনফেকশন মানে হচ্ছে কোন ইউরিটারি হচ্ছে ইনফেকশন হয়েছে নেক্সট কি গ্র্যাজুয়ালি প্রোগ্রেস পেন উইথ ভমিটিং দেখা যায় যে পেশেন্ট এসে হিস্ট্রি দিচ্ছে যে আমার পেনটা শুরু হয়েছিল আস্তে আস্তে পেনটা বাড়ছে এবং কখনো কখনো তার সাথে ভমিটিং ও থাকছে তাহলে হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু লোকেশন সেটাকে আমরা অ্যাপেন্ডিসাইটিস বা পেরিটোনাইটিস এই ধরনের ডায়াগনোসিস গুলোতে আসতে পারি ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে কি টিয়ারিং পেন টিয়ারিং পেন কথাটার মানে কি টিয়ার কথাটার মানে কি ছেঁড়া তাই তো টর্ন তাই তো এখানে টিয়ারিং বলতে হচ্ছে মানে ছিঁড়ে যাওয়ার মতো পেন মানে প্রচন্ড অসহ্য রকম পেন মনে হচ্ছে ওই জায়গাটা বোধ হয় ছিঁড়ে যাবে সেটাকে বলা হচ্ছে টিয়ারিং পেন টিয়ারিং পেন কি বলছে যে রেডিয়ার টু ব্যাক আস্তে আস্তে সেটা কি করে যে পেছন দিকে টিয়ারিং পেন হচ্ছে এবং তার সাথে পেছন দিকে পেনটা সাবসাইড মানে রেডিয়েট করে যাচ্ছে মানে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং তার সাথে হাইপোটেনশন আছে মানে ব্লাড প্রেশার কমে গেছে তার সাথে ইনক্রিজ ব্লাড প্রেশার আছে ইনক্রিজ পালস আছে এবং হেডেক আছে ডিজিনেস আছে মাথা ঘোরা এই ধরনের প্রবলেম আছে তাহলে বুঝতে হবে মানে অ্যাবডোমেনের কোনো পার্ট রাপচার্ড হয়ে গেছে মানে সেখানে ভেতরে কমপ্লিটলি পার্টটা রাপচার হতে পারে যেমনি ধরুন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি একটু পিক প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের প্রেমটাও খুব দেখা যায় বা হচ্ছে পেট্রোনিয়াল ক্যাভিটির কোন অর্গানে বা হচ্ছে কিছু রাপচার হয়ে গেলে সেখানটায় কিন্তু এই টিয়ারিং পেন যেটা আস্তে আস্তে পেছন দিকে রেডিয়েট করে এবং তার সাথে হাইপোটেনশন মানে ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে এবং ইনক্রিজ পালস পালস রেট বেরিয়ে যাচ্ছে হেডেক থাকছে ডিজিনেস থাকছে এইসব অ্যাসোসিয়েট প্রবলেম থাকছে তখন তো কিন্তু আমরা ভাবতে হবে যে অ্যাপডোমেনে কোনো পার্ট হচ্ছে রাপচার হয়েছে নেক্সট কি ইট পেন এক্সক্রুসিয়েটিং এক্সক্রুসিয়েটিং কথাটার মানেও কিন্তু সেম যে অসহ্য ব্যথা এখানেও কিন্তু সাথে ধরুন হাইপোটেনশন আছে মানে প্রেশার কমে গেছে পালস বেড়ে গেছে এবং শখের দিকে চলে যাচ্ছে পেশেন্ট তখন ভাবতে হবে স্প্লিন লিভার স্প্লিন মানে প্লিহা লিভার জখরিত এগুলো কিন্তু রাপচার হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু এই টিয়ারিং পেন বা এক্সক্রুসিয়েটিং টাইপের এগুলো কিন্তু দেখা যায় বা একটোপিক প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম সাইন সিমটম যে হাইপোটেনশন হয়ে যায় পালস রেট বেড়ে যায় এবং তার সাথে এক্সপ্রেটিং পেন হয় পেনটা আস্তে আস্তে ব্যাকের দিকে রেডিয়েট করতে থাকে এই ধরনের প্রবলেম হয় আস্তে আস্তে পেশেন্টের কন্ডিশন এতটাই ডিটেরিয়েট করে যে পেশেন্ট শখের দিকে চলে যায় ঠিক আছে তো এরপর আসছে কি ইফ পেন এক্সকিউটেড অন ডান আচ্ছা ইফ অ্যাবডোমিনাল পেন যখন হচ্ছে শুধুমাত্র পেটে ব্যথা করছে পেশেন্ট এসে কি কমপ্লেন করছে যে আমার পেটে ব্যথা হচ্ছে তখন ভাবতে হবে বাউয়েল ইনফাকশন বাউয়েল ইনফাকশন মানে কি ধরুন এই যে স্মল ইন্টেস্টাইন আছে বা লার্জ ইন্টেস্টাইন আছে সেখানে কোনো কারণে কোনো স্ট্রিকচার হয়েছে হোক বা কোনো গ্যাংগ্রিন মানে নেক্রোসিস হয়েছে হোক আলটিমেট সেখানটায় যে ফ্লোটা মানে নর্মাল যে ফ্লোটা সেখানে সাফিসিয়েন্ট ফ্লো হচ্ছে না সেইটাকে সেই সেই রকম যদি কোনো ইন্টেস্টাইনে কোনো ঘটনা হয় তাহলে কিন্তু অ্যাবডোমিনাল পেন নিয়ে পেশেন্ট আসতে পারে নেক্সট কি চেস্ট পেন ধরুন চেস্ট পেন হচ্ছে তার সাথে পেশেন্ট খুব ডিসকমফোর্ট ফিল করছে এবং তার সাথে অ্যাবডোমিনাল পেন হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল মানে কি চেস্ট থেকে সেটা অ্যাবডোমিনে চলে এসছে মানে কি রেডিয়েট পেন হচ্ছে রেডিয়েট পেন অন লেফট লেফট হ্যান্ড মানে এবং বাঁ দিকে পেনটা বা হাতের দিকে সেটা হচ্ছে রেডিয়েট করে যাচ্ছে তার সাথে পার্সপিরেশন মানে পেশেন্ট প্রচন্ড পরিমাণে ঘেমে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে পেশেন্টের হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হতে পারে কি বললাম চেস্ট পেন হচ্ছে সাথে পেশেন্টে ডিসকমফোর্ট হচ্ছে মানে সেদের পেশেন্টের সাথে কি হিস্ট্রি দিচ্ছে যে আমার স্বাধীন চেস্ট পেন মানে মনে হচ্ছে চেষ্টা যেন কে মানে যাতে ধরেছে এত টাইট মনে হচ্ছে চেস্টে পেন হচ্ছে পেনটা আস্তে আস্তে রেডিয়েট করে যাচ্ছে অ্যাবডোমেনের দিকে 
এবং সেটা যাচ্ছে কোন দিকে লেফট হ্যান্ডের দিকে এবং তার সাথে পেশেন্ট প্রচন্ড পরিমাণে ঘেমে যাচ্ছে পেশেন্টের পালস ব্লাড প্রেশার ফল করে যাচ্ছে তখন কিন্তু ভাবতে হবে ইট মে বি হাইপোভলেমিয়া থাকে এবং পেটটা ফুলে যায় পেটটা ডিস্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে ফুলে যাচ্ছে এবং পেশেন্ট আস্তে আস্তে শকের দিকে যাচ্ছে তখন ভাবতে হবে ইট মে বি ডিউ টু তারপরে হচ্ছে যে কি যে পেশেন্টের হাইপো ভলিমিয়া হচ্ছে আস্তে আস্তে পেশেন্টের শরীরে মানে ফ্লুইডের পরিমাণটা কমে যাচ্ছে টেম্পারেচার আছে তার সঙ্গে দেখা দিচ্ছে তখন কিন্তু ভাবতে হবে ইট মে বি ডিউ টু পেরিটোনাইটিস পেরিটোনাইটিস মানে কি বললাম যে যদি হচ্ছে পেটোনিয়ালে পেটোনিয়াল ক্যাভিটিতে কোন হচ্ছে ইনফ্লামেশন হয়ে থাকে চারপাশে সেটা ছড়িয়ে যায় এবং তার সাথে টেম্পারেচার থাকে তার সাথে পেশেন্ট নজিয়া ভমিটিং ফিল করছে এবং ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট মানে রাইট সাইড এ আইলিয়াত ফোসাতে যেখানটা প্রেস করলে দেখা যায় পেশেন্ট ওখানটা ফিল করছে যে ওই জায়গাটা ব্যথা হচ্ছে তাহলে কিন্তু বলতে হবে এটা কি কারণ হতে পারে ইট মে বি ডিউ টু অ্যাপেন্ডিসাইটিস ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট এ পেন মানেই কিন্তু চোখ বন্ধ করে একদম অ্যাপেন্ডিসাইটিস ডায়াগনোস করা যায় তাহলে পেনটা কি টাইপ হবে প্রথম কথা রাইট সাইড ইলিয়াক ফোসাতে পেনটা হবে এবং আস্তে আস্তে সেটা আম্বেলিকাসের সারাউন্ডিং এ ছড়িয়ে পড়বে তার সঙ্গে পেশেন্টের টেম্পারেচার থাকবে ভমিটিং থাকবে এবং ম্যাকবার্নিস পয়েন্টে ঠিক আছে সেখানটায় পেশেন্টের পেনটা হবে তখন কিন্তু তাকে আমরা বলতে পারি অ্যাপেন্ডিসাইটিস ঠিক আছে নেক্সট আসছে কি ফিজিক্যাল এক্সামেশন তো এই ধরনের প্রবলেম বা পেন নিয়ে যখন পেশেন্ট আসছে তাহলে তার আমরা কি কি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করবো কি কি ফিজিক্যাল এক্সামেশন করবো হিস্ট্রি টেকিং করবো হিস্ট্রি টেকিং কি করবো পাস্ট তার কোনো সার্জিক্যাল হিস্ট্রি ছিল কিনা কি টাইপের পেন হচ্ছে সেটা কন্টিনিউস পেন নাকি রেডিয়েটিং পেন না ইনফ্লামেটারি পেন কি টাইপ অফ পেন সেটাকে অ্যাসিস করব তারপরে কি দেখবো যে তার পেনের রেডিয়েশনটা কি পেনটা কোন দিকে যাচ্ছে পেনের ইন্টেন্সিটি কিরকম মানে পেনটা গ্র্যাজুয়ালি কমছে নাকি আপস অ্যান্ড ডাউন হচ্ছে না পেনটা গ্র্যাজুয়ালি বাড়ছে পেনের ইন্টেন্সিটিটা আমরা দেখবো তারপর হচ্ছে মেন জিনিস যেটা হচ্ছে সাইট অফ পেন কোন সাইটে হচ্ছে কেন সাইটটা দেখে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমরা ডিজিজটা ডায়াগনোসিস করি নেক্সট কি ইন্সপেকশন ইন্সপেকশন মানে আমরা এর আগের দিন কি করেছিলাম যে চোখে মানে ভিজুয়াল এক্সামিন করব তাই তো চোখে দেখবো এবং তার সাথে হিস্ট্রি টেকিং নেব তো ইন্সপেকশনে কি দেখবো যে পেশেন্টের কোনো স্কার আছে নাকি অ্যাবডোমেনে যদি স্কার থাকে তাহলে আমরা জানতে পারবো তার ওখানটা কোনো সার্জারি হয়েছিল কোন সোয়েলিং বা ডিস্টেন্ট পার্ট আছে কিনা অ্যাবডোমেনের কোনো পার্টিকুলার পার্ট সোয়েলিং হয়ে আছে কিনা তাহলে বুঝতে হবে কোনো টিউমার টিউমার আছে কিনা বা অন্য কোনো কারণে ডিস্টেন্ডেড হয়ে আছে কিনা মানে ফুলে গেছে কিনা পেটটা সেটা আমরা দেখবো রিজিডিটি মানে কোনো পার্টিকুলার পার্ট হচ্ছে শক্ত হয়ে আছে কিনা যদি অ্যাবডোমেনটাকে আমরা এমনি চোখে দেখি যখন আমরা এমনি শুয়ে থাকি অ্যাবডোমেনটা ফ্ল্যাবি হয়ে থাকে এবং সেটা একটা শফট থাকে কিন্তু রিজিডিটি মানে কি ওই জায়গাটা দেখবে যে একটু হার্ড হয়ে আছে জায়গাটা এবং উঠে আছে ঠিক আছে তো সেইটাকে বলা হচ্ছে সেটা কি কি হতে পারে টিউমার টিউমার ইত্যাদির কারণেও হতে পারে তালু যখন কোন জিনিসকে আমরা একটু সুপারফিসিয়ালি বা ডিপলি যখন আমরা প্যালপেট করি মানে জায়গাটাকে আমরা অ্যাসেস করি প্যালপেশন করে কি দেখবো যদি আমরা কিছু পাই সেখানকার ইন্টেন্সিটি কিরকম টিকলিং সাউন্ড ডিনোট দা অবস্ট্রাকশন 
সেখানে যদি কোনো টিকলিং সাউন্ড আসে তাহলে ভাবতে হবে ওই পাটটাতে জিআই সিস্টেমের ওই পাটে তাহলে হচ্ছে কোনো অবস্ট্রাকশন রয়েছে তাই জন্য ওখানটায় টিকলিং সাউন্ড শোনা যাচ্ছে আর যদি নো সাউন্ড থাকে তাহলে আমরা কি ভাবো সেখানে কোনো ইসচেমিয়া হয়ে গেছে ইসচেমিয়া কথাটা মানে কি যখন কোন একটা পার্ট হচ্ছে যে ন্যারো হয়ে যায় এবং সেখানটায় তার যে নর্মাল যে সার্কুলেশনটা স্টপ হয়ে যায় সেটাকে বলা হচ্ছে যে ইসচেমিয়া তাহলে প্যালপিট করে আমরা দুটো সরি প্যালপিট করে হচ্ছে আমরা হচ্ছে এক্সামিন করব আর অস্কালটেট করে আমরা হচ্ছে সাউন্ডটা শুনবো টিকলিং সাউন্ড এবং मैं टन मान्य 
ছিল <laughs> মানে আসতে যদি একটু কম্পেয়ার করতে যাই তাহলে কি দেখবো যে অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পেন টা সাডেন হয় এবং হচ্ছে ছ ঘন্টা লাস্টিং করে মানে সব সময় কন্টিনিউসলি পেন টা হতে থাকে কখনো কখনো একটু হয়তো রিলিভ হলেও আবার সেটা রেকারেন্ট হয় তার মানে মেন তিনটে জিনিস হচ্ছে এটা হচ্ছে লং টাইম ধরে হয় লাস্টিং হয় থ্রি টু সিক্স মান্থ অর মোর দেন আর কি যেটা হচ্ছে কন্টিনিউস হতে পারে আর হচ্ছে যে কি এটা রেকারেন্ট হয় মানে হচ্ছে রিপিটেডলি হতে পারে তাহলে কিন্তু ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল পেন টা হতে পারে এরপর আমরা চলে আসবো যে কি টাইপস অফ পেন টাইপস অফ পেন বলতে ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল পেন এখানে বলছে অর্গানিক টাইপ অর্গানিক পেন এর মধ্যে কি বলছে যদি মধ্যে কোনো অ্যানাটমিক্যাল ফিজিওলজিক্যাল বা মেটাবলিক কোনো ডিসঅর্ডার থাকে অ্যানাটমিক্যাল মানে কি তার গঠনগত যদি কোনো প্রবলেম থাকে স্ট্রাকচারে ছোট আছে বা সরু আছে বা পাতলা আছে বা হচ্ছে ন্যারো হয়ে আছে এরকম কোন অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার কোনো প্রবলেম থাকলে কিন্তু সেটা হচ্ছে অর্গানিক পজের মধ্যে পড়ছে সেখান থেকে কিন্তু ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল পেন হওয়ার চান্স আছে ফাংশনটা না হওয়ার জন্য ওই সিস্টেমে একটা ডিসঅর্ডার তৈরি হচ্ছে 
তাই তো তো সেই রকম ফিজিওলজিক্যাল কোন ম্যালবজেপশন হোক এই ধরনের কোন প্রবলেম থাকলে সেটাও কিন্তু অর্গানিক কজের মধ্যে পড়ছে সেখান থেকে তার একটা সাইন হিসাবে ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল পেন হতে পারে দেখ হচ্ছে মেটাবলিক যে মেটাবলিক প্রবলেম মেটাবলিক ডিসঅর্ডার মানে কি যে কোনো মেটাবলিক সেটা ডায়াবেটিস মেলাইটাস হোক বা কিছু হচ্ছে যে জন্মগত ভাবে কোনো প্রবলেম হোক এরকম কিছু প্রবলেম যেটা হচ্ছে বারবার রিপিটেড ট্রিটমেন্টেও কারেকশন হচ্ছে না এরকম কোনো বা গ্লুকোজের কোনো হচ্ছে যে বেশি হয়তো অত্যধিক পরিমাণে হচ্ছে যে ইয়ে হচ্ছে বেরোচ্ছে তো সেই সব ক্ষেত্রে কি হয় যে অর্গানিক কজের মধ্যে পড়ছে এবং সেখান থেকে ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল পেন হতে পারে তার মানে এক কথা অর্গানিক অর্গানিক কজ মানে কি সেখানে পার্টিকুলার একটা কজ থাকবে ইনঅর্গানিক মানে যেটা আমরা একটু আগে পড়লাম ফাংশনাল তাই তো অর্গানিক মানে এখানে পার্টিকুলার কজ সেটা অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার হোক ফিজিওলজিক্যাল প্রবলেম হোক বা হচ্ছে মেটাবলিক ডিসঅর্ডার বা অ্যাবনর্মাল মেটাবলিক প্রবলেম হোক যে কোনো কজ সেখানে একটা পার্টিকুলার থাকলেই সেটা হচ্ছে অর্গানিক কজের মধ্যে পড়ছে সেখান থেকে হচ্ছে যে কি ফাংশনাল কজ অনেক সময় এ হয় যেখানটা পার্টিকুলার কজটাকে কিন্তু নর্মাল করার চেষ্টা করা হয় এটাই হচ্ছে যে মেন মেন হচ্ছে যে কি সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টটাই হচ্ছে মেন এরপরে আসছি আমরা জন্ডিস তাই তো জন্ডিসে কি করব জন্ডিস কথাটার মানে আপনার জন্ডিস কথাটা আপনারা সবাই শুনেছেন তাই তো এটাও কিন্তু একটা আর একটা কমন প্রবলেম যেটা হচ্ছে জিআই সিস্টেমে কি বলেছে জন্ডিস ইজ এ কন্ডিশন ইন হুইচ দ্য স্কিন হোয়াইট পার্ট অব দ্য আই হোয়াইট পার্ট অব দ্য আই বলতে স্ক্লেরা স্ক্লেরা কে বোঝাচ্ছে অ্যান্ড মিউকাস মেমব্রেন তখন কি হয় এই জন্ডিসটা হয়ে থাকে এর আলটিমেট সাইন সিনটম কি দেখা যায় যে পেশেন্টের সমস্ত স্কিন বা হচ্ছে যে চোখের যে হোয়াইট পার্টটা আছে স্কলেরা বলো বা বলুন বা হচ্ছে মিউকাস মেমনের এগুলো হচ্ছে সব হচ্ছে ইয়েলো হয়ে যায় এবং তার সাথে আরো একটা জিনিস থাকে যে যদি বিলিরবিন বেশি বেশি থাকে ইচিং সেন্সেশন প্রচুর থাকে মেন কমন সিনটম যেটা আমরা চোখে দেখলেই বলি যে যখন কোন পেশেন্টের গা হাত হলুদ হয়ে যায় আমরা তাকে এমনি দেখে বলতে পারি ক্লিনিক্যালি একটা অ্যাসেস করেই বলতে পারি যে ওর জন্ডিস হয়েছে সেটা আমরা কি দেখি প্রথম জিনিসটাই কিন্তু আমরা স্কিন দেখি তারপরে চোখ তারপরে মুখ এগুলো আমরা দেখি তো সেই জন্য বলছি অ্যাকর্ডিং টু ডেফিনেশন ইট ইজ আ কন্ডিশন ইন হুইচ দ্য স্কিন হোয়াইট পার্ট অব দ্য আইস যেটাকে স্কলেরা বলা হচ্ছে অ্যান্ড মিউকাস মেমরেন টান ইয়ালো মানে হচ্ছে ইয়ালো হয়ে যায় বিকজ অব হাই লেভেল অব দ্য বিলিরুবি এবার হচ্ছে কজেস কি কি কারণে জন্ডিস হতে পারে কিছু ভাইরাসের কজ হতে পারে যেমন হচ্ছে কি হেপাটাইটিস এ এই সব ক্ষেত্রে হচ্ছে ভাইরাসের কারণে জন্ডিস হয় হেপাটাইটিস এ ক্রনিক হেপাটাইটিস বি অ্যান্ড সি এফস্টেন বার ভাইরাসেস ইনফেকশন এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল ইনফেকশন যেখান থেকে হচ্ছে জন্ডিস হওয়ার চান্স থাকে নেক্সট হচ্ছে কি অ্যালকোহল কনজামশন করা হয় তখন কিন্তু সেটা একটা ডিজিজের একটা ইয়ে হিসাবে কারণ হয়ে দাঁড়ায় এখানে অ্যালকোহল কনজামশনটা কিন্তু ওটাই যে অ্যালকোহল কনজামশন মানে এখানে লং টাইম এবং এক্সেসিভ অ্যামাউন্টের যখন হচ্ছে কনজামশন করা হচ্ছে তখন সেখান থেকে জন্ডিস হতে পারে নেক্সট হচ্ছে অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার কোন কোন ক্ষেত্রে হয় যেমন ধরুন নিউম্যাটিক আর্থাইটিস রিউম্যাট এইসব ক্ষেত্রে কি হয় যে অটো ইমিউন যে সিস্টেমটা আছে আমাদের বডির যে নর্মাল যে ইমিউন সিস্টেমটা আছে সেখানে একটা ডিস্টারবেন্স তৈরি হয় তো এই ধরনের ডিসঅর্ডার যাদের আছে 
তাদের কি হয় যে জন্ডিস হওয়ার চান্স থাকে নেক্সট হচ্ছে কি জেনেটিক মেটাবলিক ডিফেক্ট জেনেটিক মেটাবলিক ডিফেক্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে ফর এক্সাম্পল ইনহেরিটেড এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি ধরুন কারো নর্মাল যে আমাদের যে এনজাইম সিক্রেশন বা স্যালাইভা থেকে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড থেকে স্যালাইভা সিক্রেশন বা এনজাইম সিক্রেশন হয় যেটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে হেল্প করে সেটা কি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইনহেরিটেডলি সেটা ডিস্টারবেন্স থাকে তাতে কি হয় এই যে এনজাইমটা ঠিক মতো সিক্রেশন হয় না বলে আলটিমেট এনজাইম এ ডেফিসিয়েন্সি হয় আর এনজাইম এ ডেফিসিয়েন্সি হয় এনজাইম কি করে যে তারা কি করে ডাইজেশনে কো ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে সুতরাং ডাইজেশন সিস্টেমে যদি এনজাইমটাই কাজে লাগে সেটাই যদি না থাকে বা সেটাই যদি কম থাকে তাহলে সেখান থেকে কিন্তু যে ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস হয়ে জন্ডিস হওয়ার পসিবিলিটি থাকে নেক্সট হচ্ছে কি হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া মানে যে সব অ্যানিমিয়াতে কি হয় যে প্রচন্ড পরিমাণে হচ্ছে যে আর বিসি মানে হচ্ছে রেড ব্লাড সেল গুলো এক্সেসিভ অ্যামাউন্টে কমতে থাকে এবং সাইড বাই সাইড হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমতে থাকে তখন পেশেন্টের শরীরে হচ্ছে ব্লাডের লস দেখা যায় কেননা আর বিসি মানে রেড ব্লাড ব্লাড সেলের নর্মাল লাইফ স্প্যান হচ্ছে একশো কুড়ি দিন সেখানে তারা যদি আশি দিন নব্বই দিন চল্লিশ দিন ষাট দিন করে বাঁচে তাহলে তার যে কাজটা ফাংশনে নর্মাল ব্লাডের মধ্যে সে কাজটা ঠিক মতো মেনটেন হয় না তখন কি হয় যে ব্লাডটা ঠিক মতো ফরমেশন না হওয়ার কারণে শরীরে ব্লাডের কাজ পরিমাণটা কমে যায় যে ব্লাডের ঘাটতি ঘটে তখন কিন্তু অ্যানিমিয়া হয় এই হিমোলাইটিক কারণে যখন অ্যানিমিয়াটা হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া তো এই হিমোলাইটিক কজ হচ্ছে আর একটা কজ ফর দা রেসপন্সিবল ফর দা জন্ডিস নেক্সট আসছে সাম মেডিসিন কি কি মেডিসিন যেমন হচ্ছে অ্যাসিটোমিনাফেন জন্ডিস হওয়ার চান্স থাকছে বা পেনিসিলিন গ্রুপ অফ ড্রাগ বা ওরাল কন্টাসেপ্টি পিল ওরাল কন্টাসেপ্টি পিল কোথায় ইউজ করা হয় তো কমনলি এটা ফিমেলরা তো ইউজ করে যেটা হচ্ছে কন্টাসেপ্টি পারপাসে মানে প্রেগনেন্সিটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য সেটা যদি লং টাইম ধরে খেতে যায় তখন কিন্তু সেটা কিন্তু জন্ডিসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় কখনো কখনো তারপর হচ্ছে কি ক্লোরপামাজাইম ইস্ট্রোজেনিক ড্রাগ স্টেরয়েড গ্রুপ অফ ড্রাগ এই ধরনের ড্রাগ গুলো কিন্তু বেশি ইউজ হলে সেখানে টক্সিসিটি হয়ে যেতে পারে বা হচ্ছে সাইড এফেক্ট হিসাবে সেটা কিন্তু রেসপন্সিবল হয়ে যায় ফর দা জন্ডিসেস নেক্সট কি আরেকটা কজ কি যে অবস্ট্রাকশন অবস্ট্রাকশন মানে কি কোনো কিছু জিনিস ব্লক করে দেয়া বা ব্লকেজ তাই তো অবস্ট্রাকশন অব দা বাইল্ড ড্রাগ বাইল্ড ড্রাগ যার মধ্যে দিয়ে মানে বাইলটা সিক্রেশন হচ্ছে সেই বাইল ডাকটা যখন কোন কারণে অবস্ট্রাক্ট হয়ে যায় তাহলে বাইল সিক্রেশনটা ঠিক মতো হয় না তখন সেটা কিন্তু একটা মেন ইম্পর্টেন্ট কজ অফ দা জন্ডিস ঠিক আছে এটা কি কারণে হতে পারে মানে বাইল ডাকটা এই ব্লকেজটা কি কারণে হতে পারে এটা গল স্টোনের জন্য হতে পারে মানে হচ্ছে গল ব্লাডারে স্টোন হয়েছে সে কারণে হতে পারে ইনফ্লামেশন অর সোয়েলিং অফ দা গল ব্লাডার মানে হচ্ছে গল ব্লাডারের কোনো ইনফ্লামেশন হয়েছে সে কারণে হতে পারে গল ব্লাডারে সিএ সিএ মানে কি ক্যান্সার ক্যান্সার হয়েছে সে কারণে হতে পারে প্যানক্রিয়াটিক টিউমার প্যানক্রিয়াসে কোনো টিউমার হয়েছে সে কারণে অবস্ট্রাকশন হতে পারে তাহলে এই সব কারণে কোনো কারণে যদি বাইল ডাকটা অবস্ট্রাকশন হয়ে যায় তখন কিন্তু যে এই জন্ডিস হওয়ার চান্সেসটা একদম হাই থাকে ঠিক আছে তাহলে আমরা কজের মধ্যে কি কি পড়লাম মোর কমন কজ হচ্ছে সাফিসিয়েন্টলি হয় না তখন ডেফিসিয়েন্ট হয়ে যায় সেই সব ক্ষেত্রে হতে পারে হেমোলাইটিং অ্যানিমিয়া হেমোলাইটিক ডিসঅর্ডার কারণে যখন এনিমিয়া হচ্ছে তখন হচ্ছে হতে পারে কিছু মেডিসিন আছে যেন অ্যাসিটিমিনাফেন ডক্সিসিটি পেনিসিলিন বা হচ্ছে ওসিপি ওরা কন্টেসেপ্টি পিল ক্লোরপামাজাইন ইস্ট্রোজেনিক স্টেরয়েড ড্রাগ এই ধরনের গ্রুপ অফ ড্রাগ যখন হচ্ছে টক্সিসিটি হয়ে যায় বা লং টাইম ইউজ করা হয় তখন কিন্তু সেগুলো রেসপন্সিবল হয় ফর দা হ্যাপিনিং অফ দা জন্ডিস আর হচ্ছে অবস্ট্রাকশন অবস্ট্রাকশন অব দা বাইল ড্রাগ এটা হচ্ছে একটা কমন অ্যান্ড মেন ইম্পর্টেন্ট কজ অব দা জন্ডিস যেখানে কি হয় ডিউ টু এটা কি কারণে অবস্ট্রাকশন হতে পারে গল স্টোনের জন্য হতে পারে গল ব্লাডারে ইনফ্লাশনের জন্য হতে পারে গল ব্লাডারে ক্যান্সার বা সি এর কারণে হতে পারে প্যানক্রিয়াটিক টিউমার এক্সেট্রা 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 এইসব কারণে হতে পারে ঠিক আছে 
এরপর আসছে আমরা কি টাইপস অফ জন্ডিস টাইপস অফ জন্ডিস কি বলছে যে হেমোলাইটিক জন্ডিস হেমোলাইটিক জন্ডিস বলতে কি বোঝাচ্ছে হোয়েন जखिसुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिनुबिन
ট্রান্স অ্যামাইনেজ ঠিক আছে আর এল ডি এইচ এর ফুল ফর্মটা হচ্ছে ল্যাকটেড ডিহাইড্রোজিনেজ পরিমাণ বেড়ে যায় আর কি লিভার পাইপস কমনলি তাহলে জন্ডিসের জন্য এই টেস্ট গুলো করা হয় বা ইনভেস্টিগেশন গুলো করা হয় কি করা হয় আবার একবার রিপিট করছি সিরাম বিলিরুবিন টেস্ট করলে দেখা যায় মোর দেন টু মিলিগ্রাম মোর হয়ে গেছে অ্যান্ড যদি ব্লাড টেস্ট করা হয় দেখা যাবে ডাব্লিউ বিসি কমে গেছে মনুষ্যায়ত বেড়ে গেছে এবং যদি ইউরিন টেস্ট করা হয় দেখা যাবে তাতে বাইল সল্ট আছে বাইল পিগমেন্টেড আছে যদি এল এফটি মানে লিভার ফাংশন টেস্ট করা হয় তাতে দেখা যাবে এসটিউটি এসিপিটি এল ডিএইচ এবং ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন বিলিরুবিন সবগুলো হাই তারপর হচ্ছে আইজিএম আইজিজি দুটোই বেড়ে যায় এবং লিভার ফাইভসি করা হয় ডিহাইড্রোজিনেস এরপরে আসছে সাইন সিমটমস অব জন্ডিস সাইন সিমটম অব জন্ডিস মানে কি বডি এক থাকবে মানে গা হাত ব্যথা থাকবে উইকে উইকনেস থাকবে ডায়রিয়া থাকবে থাকবে অ্যানোরেক্সিয়া মানে ক্ষুদাবান্ধ মানে লস অব অ্যাপেটাইট যেটা নজিয়া থাকবে ভমিটিং থাকতে পারে ফেভারি সব সব ফেভার ইস ফিলিং মানে হচ্ছে সবসময় একটা নিজেকে গা জ্বর 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 ভাব এরকম ফিলিংস হবে আনি জিনিস সবসময় শরীরের মধ্যে একটা আনি জিনিস বা অস্বস্তিকর একটা বেড়ে গেছে তার কারণে হতে পারে আর সাথে কি থাকে ইয়েলোইস ডিসকালারেশন অফ দা স্কিন স্ক্লেরা অ্যান্ড আন্ডার টাঙ্গ মিউকোসা আর হচ্ছে মেল এগুলোতে সব ইয়েলো ইয়েলোইস ডিসকালারেশন থাকে তাহলে সাইন সিমটম বললে আমরা শুরুতে কি বলবো শুরুতে কি বলবো যে বডি এক থাকতে পারি উইকনেস থাকতে পারি ডায়রিয়া থাকতে পারি অ্যানোরেক্সিয়া মানে লস অব অ্যাপিটাইট হতে পারে নজিয়া মানে থাকতে পারে তারপরে হচ্ছে যে কি ফিভার ইস ফিলিং সবসময় একটা জজ্জর ভাব এরকম থাকতে পারে আনি জিনিস মানে একটা অস্বস্তি ফিলিং শরীরে আর কি আপার রাইট অ্যাবডোমেনে যদি ফিল করা হয় পেন করে ফিল করে তাহলে বুঝতে হবে লিভারটা বেড়ে গেছে এছাড়া তার সাথে কি হবে স্কিন স্ক্লেডা টাং নেল সবকিছুতে একটা ইয়েলোইস ডিসকালারেশন মানে হলদেতে ভাব থাকে ঠিক আছে তাহলে আমার ট্রিটমেন্ট কি ট্রিটমেন্ট অফ জন্ডিস আমি কি হলো প্রথম যে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে জন্ডিসে রেস্ট রেস্ট এর পর হচ্ছে ওয়াটার ওয়াটার মানে হচ্ছে প্লেনটি অফ ওয়াটার হ্যাঁ নেক্সট হচ্ছে ইজিলি ডাইজেস্টেবল ফুড যে ফুড গুলো সহজে ডাইজেশন হয় মানে কি স্পাইসি ফুড ফ্যাটি ফুড এগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে নেক্সট কি গ্লুকোজ ফিফটি টু হান্ড্রেড গ্রাম পার ডে এটা খেতে হবে ভিটামিন বি কে সি ভিটামিন সি বলতে আপনারা সব জানেন সাইট্রাস জাতীয় ফুডে মানে টক জাতীয় ফলে সমস্ত ভিটামিন থাকে সি থাকে আর বি কে এগুলোতে কিসে থাকে ওই স্পিনাচ মানে পালং শাক ব্রকোলি কলিফ্লাওয়ার তারপরে সিরিয়াস মানে দানা শস্য তারপরে হচ্ছে যে এইগুলোতে হচ্ছে যে কি আপনার বি কে এগুলো থাকে এছাড়া হচ্ছে ইয়েলো কালার ফ্রুট গ্রিন ভেজিটেবিলস এগুলো হচ্ছে খেতে পারে আর খেতে পারে ফ্রেশ সুইট ফ্রুট মিষ্টি জাতীয় ফল হান্ড্রেড টু থ্রি হান্ড্রেড গ্রাম পার ডে আর কি পিপিআই পিপিআই মানে হচ্ছে প্রোটোন পাম্প ইনহিবিটার আপনার যে প্যান্টোপ্রাজল খান যেটা হচ্ছে প্যান ফর্টি ঠিক আছে প্যান্টোপ্রাজল বা প্যান ফর্টি সেটা অ্যাকচুয়ালি কোন গ্রুপের সেটা হচ্ছে প্রোটোন পাম্প ইনহিবিটার যেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশনটাকে কমায় এবং ডাইজেশনে হেল্প করে মানে হচ্ছে প্যান্টোপ্রাজল আপনার পিপিআই না মনে রাখুন প্যান্টোপ্রাজলটা মনে রাখবেন 
ঠিক আছে অ্যান্টি হিস্টামিনিক ড্রাগ যেমন হচ্ছে যেহেতু পেশেন্টের হচ্ছে ইচিং সেনসেশন এরকম থাকে তাহলে অ্যান্টি হিস্টামিন মানে অ্যালার্জি কম কমবে সেই রকম যে ধরনের ড্রাগ হচ্ছে দিতে হবে আপনাদের বইতে আছে এখানটাও লেখা আছে কোলেস্টারামাইন প্রোগ্রাম পার ডে তাহলে ট্রিটমেন্টের মধ্যে কি হলো মেন ট্রিটমেন্ট যে পেশেন্ট হচ্ছে যে কে রেস্টে থাকতে হবে পেশেন্ট কে প্লেন্টি অফ ওয়াটার ইজিলি ডাইজেস্টেবল ফুড মানে হচ্ছে চেষ্টা করবেন সবচেয়ে হচ্ছে ব্লান্ড ডায়েট এরকম ধরনের ইজিলি ডাইজেস্টেবল ফুড খেতে যেখানে স্পাইসি ফুড ফ্যাটি ফুড গুলো কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড করতে হবে এবং তার সাথে গ্লুকোজ ফিফটি টু হান্ড্রেড গ্রাম পার ডে এবং তার সাথে ভিটামিন বি সি কে সি মানে হচ্ছে সাইট্রাস জাতীয় ফুড মানে সমস্ত হচ্ছে টক জাতীয় ফল টমেটো বলুন লেবু বলুন মুসুম্বি এই ধরনের খাওয়ার তারপরে হচ্ছে বি কে এগুলোতে হচ্ছে স্পিনাস থাকে কলিফ্লাওয়ার তারপর গ্রিন ভেজিটেবলস তারপরে ইয়ালো ফ্রুটস এগুলোতে হচ্ছে যে বি কে বি কে ভিটামিন থাকে আর কি ফ্রেশ সুইট ফুড সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড টু থ্রি হান্ড্রেড গ্রাম পার ডে খেতে হবে প্যান্টোপ্রা জোল এটা একটা মেডিসিন যেটাকে আপনারা প্যানফর্টি বা হচ্ছে যে কি বলে জানেন আর একটা হচ্ছে অ্যান্টি হিস্টামিনিক ড্রাগ মানে হচ্ছে যদি হচ্ছে কিছু সেনসেশন বা অ্যালার্জি কিছু সেনসেশন থাকে তাহলে সেখানটায় সেটাকে কমানোর জন্য অ্যান্টি হিস্টামিনিক ড্রাগ কোলেস্টারামাইন ফোর গ্রাম পার ডে খেতে হবে ঠিক আছে নেক্সট আসছে হার্নিয়া তো হানিয়াতে যাওয়ার আগে আমরা একটু জন্ডিসটা আর একবার একটু রিপিট করে নি তাহলে আমাদের মনে থাকতে সুবিধা হবে প্রথমে আমরা পড়লাম কি পড়লাম ডেফিনেশন অফ জন্ডিস জন্ডিস বলতে কাকে বোঝায় তারপরে কি বললাম পজিস পজিসের মধ্যে ভাইরাল ভাইরাস ভাইরাস অ্যালকোহল অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার জেনেটিক মেটাবলিক ডিফেক্ট হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া এগুলো পড়লাম কিছু কিছু মেডিসিন আছে যেগুলো হচ্ছে টক্সিসিটি হয়ে যায় এবং লং টাইম ইউজ করলে হতে পারে যেমন প্যারাসিটামল বা অ্যাসিটোমিনাফিন গ্রুপ অফ ড্রাগ বা হচ্ছে পেনিসিলিন ওরাল কন্টাসেপ্টিভ ফিট এগুলো থেকে হতে পারে তারপরে হচ্ছে যে অবস্ট্রাকশন কোনো কারণে যদি বাইল ডাকতে অবস্ট্রাকশন হয়ে যায় এবং বাইলটা ঠিক মতো সিকরেশন হতে না পারে তাহলে সেখানে কিন্তু ব্লকেজ হয়ে যায় তখন হচ্ছে যে জন্ডিস হতে পারে সেটা কি কারণ হতে পারে গলস্টোনের কারণ হতে পারে ইনফ্লামেশন অব দ্য গল ব্লাডার হতে পারে ক্যান্সার অব দ্য গল ব্লাডার কারণে হতে পারে প্যান্টিয়াটিক টিউমারের কারণেও হতে পারে নেক্সট হচ্ছে কত টাইপের হচ্ছে যে জন্ডিস আছে একটা হচ্ছে এমোলাইটিক জন্ডিস যেখানে যে আনকনজুকেটেড বিলুরিমিনের পরিমাণটা বেড়ে যায় তারপর হচ্ছে ক্রনিক লিভার ডিজিজ যেখানে কনজুকেটেড এবং আনকনজুকেটেড দুটো বিলুরিমিনের পরিমাণ কমে যায় এবং তারপরে আছে অবস্টার্কটি জন্ডিস যেখানে অনলি কনজুকেটেড বিলুরিমিনের পরিমাণটা বেড়ে যায় এরপরে আসছে যে কি যে কি কি ইনভেস্টিগেশন করা হয় কমন ইনকেস অফ জন্ডিস কি সিরাম বিলিরুবিনটা চেক করা হয় আর কি করা হয় যে ব্লাড কাউন্ট করা হয় দেখা হয় ডব্লিউ বিসিটা হচ্ছে যে কমে গেছে মনুষ্যটা হচ্ছে যে বেড়ে গেছে আর কি করা হয় যে এলেপটি করা হয় যেটা হচ্ছে মেন ইনভেস্টিগেশন ইন জন্ডিস যেটা হচ্ছে যে কি করা হয় ইউরিয়া ক্রিয়েটিন ইন এসটিওটি এসিপিটি অ্যান্ড এলডিএইচ এগুলো সবকিছুই বেড়ে যায় মানে হচ্ছে সবসময় একটা গা জ্বর জ্বর ভাব থাকে আনিজিনিয়াস অস্বস্তিকর আর কি হয় রাইট আপার অ্যাবডোমেনে পেন হতে পারে ইয়েলো ডিসকালারেশন অব দ্য স্কিন স্লেরা টাং নেল এটসেট্রা তার মেন ট্রিটমেন্ট কি পেশেন্টকে কমপ্লিট রেস্ট রাখতে হবে পেশেন্টকে অ্যাডিকুয়েট পরিমাণ ওয়াটার খেতে বলতে হবে ইজিলি ডাইজেস্টেবল ফুড যে ফুড গুলো সহজে ডাইজেস্ট করা যায় সেগুলো খেতে বলতে হবে ভিটামিন বি সি কে কন্টেনিং ফুড খাবে গ্লুকোজ টু ফিফটি টু হান্ড্রেড গ্রাম পার ডে খেতে হবে সুইট ফ্রুট হান্ড্রেড টু থ্রি হান্ড্রেড গ্রাম পার ডে খেতে হবে প্যান্টোপ্রাজল খেতে হবে যাতে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশনটাকে কমানোর জন্য আর অ্যান্টি হিস্টামিন ড্রাগ হচ্ছে যে ইউজ করা হয় কেন যদি চিং বা অ্যালার্জি কিছু থাকে তাহলে সেটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য ঠিক আছে ড্রাগের নামগুলো মুখস্ত রাখতে হবে এরপরে আসছে হানিয়া তাই তো কথাটার মানে কি বেরিয়ে আসছে থ্রু দা উইকেন্ড ওয়াল অফ দা ক্যাভিটি 
বা মাসেল মানে যে অর্গানটা আছে তার কোন উইকেন্ড পার্ট দিয়ে যখন সেটা বাইরের দিকে পেরিয়ে আসছে তার মানে হান্নিয়া কথাটার মানে কি যখন হচ্ছে অর্গানের কোন একটা পার্ট ধরুন স্মল ইন্টেস্টান বা লার্জ ইন্টেস্টানের কোন একটা পার্ট ঠিক আছে সেটা ডিসপ্লেসড হয়ে আছে ডিসপ্লেসড হয়ে আছে মানে কি তার যেখানে থাকার কথা সে সেখান থেকে চলে আসছে দিয়ে কি করছে পোট্রুট মানে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছে কিসের মাধ্যমে তারই কোন উইকেন্ড পার্ট থেকে তারই কোন মাসেলের মাসেল বা ক্যাভিটিতে কোন উইকেন্ড ওয়াল তৈরি হয়েছে সেইটার মাধ্যমে যখন সে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে হারমিয়া ঠিক আছে তো ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন বা সাইন সিমটম কি হয় যে নো অ্যাবসলিউট সিমটমস মানে কি অ্যাকচুয়াল কিন্তু সিমটম শুরুতে খুব একটা কিছু বোঝা যায় না এটাকে প্যালপিট করলে বা এক্সামিন করলে কিন্তু একটা হারমিয়াটা ফিল করা যায় ঠিক আছে ওই জন্য বলা হয়েছে নো অ্যাবসলিউট সিমটমস बेड़िए সেইটাকে যদি ফ্রেশ করেও দেওয়া হয় সে কিন্তু তার আবার ইয়ে লোকেশনে ফিরে যায় না তার মানে আমরা কি জানলাম হার্নিয়া অ্যাকচুয়ালি অ্যাবসলিউট কোনো সিমটমস নেই তার মানে কি বাইর থেকে কিছু বোঝা যায় না তাকে প্যালপিট করলে বা এক্সামিন করলে তাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি তো অ্যাসোসিয়েট প্রবলেম কি থাকতে পারে যে সিভিয়ার পেন হতে পারে টেন্ডারনেস থাকতে পারে ভমিটিং হতে পারে তারপরে অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন থাকতে পারে এগুলো থাকতে পারে ঠিক আছে কি হয় পার্টিকুলার যে জায়গাটা আছে আর কি হয় যে জায়গাটা ফুলে উঠেছে মানে যে জায়গাটা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে পোট্রুশন হয়েছে সেই জায়গাটাকে যদি আবার প্রেস করে নিজের জায়গায় তাকে লোকেট করা হয় মানে প্লেস এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করা হয় সে কিন্তু আর ফিরে যায় না তার মানে ওই জায়গাটা একটু ফুলে থাকে নেক্সট কি আসছে রিক্স ফ্যাক্টার কোন কোন ক্ষেত্রে হার নেওয়া হতে পারে এখানে দেখুন যে টাইপ অফ হার্নিয়ার সাথে ফ্যাক্টার গুলো লিখে দিয়েছি যেমন ধরুন ইনকেস অফ ইনগুইনাল হার্নিয়া ইনগুইনাল হার্নিয়া মানে কি যখন হচ্ছে জাস্ট গ্রয়নের এই জায়গাটা গ্রয়ন মানে কুচকি তাই তো এই জায়গাটায় যখন হচ্ছে হার্নিয়াটা হয় এটা কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে যারা খুব বয়স বেশি হয়ে গেছে মানে ওল্ড এজ দের হতে পারে বা যাদের কনস্টিপেশন হয়েছে যা লং টাইম কনস্টিপেশনে ভুগছে তাদের হতে পারে প্রস্টেট সোয়েলিং প্রস্টেট জ্ঞান বেড়ে গেছে বা বড় হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে হতে পারে ইউরিনারি ডিফিকাল্টিস মানে ধরুন ইউরিন করতে বসে খুব প্রেশার দিয়ে প্রতিবারই খুব আর্জ আছে ইউরিনের পড়ার ইচ্ছা আছে কিন্তু করতে গেলে দেখা যায় ইউরিন কমপ্লিটলি বেড়াচ্ছে না তখন চাপ দিয়ে দিয়ে জোরে করে করে তখন ইউরিন করে সেই রকম যদি লং টাইম চলতে থাকে তাহলে ইনগুইনাল হার্নিয়া হওয়ার চান্স থাকে আর কি হয় হেভি লিফটিং ধরুন কেউ খুব হার্ড ওয়ার্ক করে এবং খুব ভারী জিনিস তোলা নামা ওঠা করে তাহলে তাদেরও কিন্তু ইনগুইনাল হার্নিয়া হতে পারে আর কি হতে পারে প্রেগনেন্সি তো কখনো কখন হতে পারে ম্যাল নিউট্রিশন মানে হচ্ছে যে অপুষ্টির কারণে কখনো হতে পারে স্মোকিং অ্যালকোহল কনজামশন সেম জিনিস যে লং অ্যান্ড এক্সেসিভ অ্যামাউন্টের ইউজ হলে তখন হতে পারে অ্যান্ড কমন ইন মেল কমনলি ইনগুইনাল হালনিয়াটা কিন্তু মেলদের ক্ষেত্রে হয় ওই জন্য দেখুন এখানে কজগুলো কিন্তু মেল কজই আছে যে প্রস্টেট সোয়েলিং হেভি লিফটিং হ্যাঁ এগুলো কিন্তু মেল কজের মধ্যেই তো পড়ছে ঠিক আছে তাহলে ইনগুইনাল হার্নিয়াটা হয় অ্যাকচুয়ালি কোথায় কুচকির কাছে ডান দিকে নিচে যেখানটায় হচ্ছে যেখানে কি কি কারণে হতে পারে যাদের অনেক বেশি বয়স হয়ে গেছে সেখানে কি হয় তাদের ইন্টেস্টাইনাল কোন পার্ট হচ্ছে উইকেন্ড হয়ে ওই জায়গাটা দিয়ে হার্নিয়েশন হয়ে পট্রুশন হয়ে বেরিয়ে আসে ঠিক আছে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে যেটা আমরা উপর থেকে অ্যাবডোমিনে উপর দিয়ে ফিল করতে পারি হলো এবার হচ্ছে ইনকেস অফ আম্বেলাইকাল হার্নিয়া আম্বেলাইকাল কথাটার মানে কি আম্বেলিকাস আম্বেলিকাস তাই তো যখন হচ্ছে ওই পোট্রুশন পার্টটা মানে যে পার্টটা বেরিয়ে আসছে সেটা যখন আম্বেলিকার সারাউন্ডিং এ বা আম্বেলিকাসের কাছে হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে আম্বেলাইকাল হার্নিয়া এটা কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে ওবেসিটি যারা প্রচন্ড পরিমাণে মোটু ঠিক আছে আর হচ্ছে কি মাল্টিপিল প্রেগনেন্সি যাদের একাধিকবার প্রেগনেন্সি হয়েছে তাদের হতে পারে আর কি হতে পারে ইন কেস অফ হার্টাস হার্নিয়া হার্টাস হার্নিয়াতে কি হয় যাদের পঞ্চাশ বছরে বেশি হয়ে গেছে বা ওবেসিটি হয়ে গেছে তাদের 
হচ্ছে যে বা প্রচুর পরিমাণে তাদের ভারী শরীর হয়ে গেছে তাদের হার্ট অ্যাসানিয়া হতে পারে আর ইন কেস অফ ইনসিজেনাল হারনিয়া ইনসিসেনাল কথাটার মানে হচ্ছে কি যেখানে সার্জিক্যাল স্কার রয়েছে ধরুন কাপিবিয়াসলি কারোর কোনো অ্যাবডোমেনে অপারেশন হয়েছে সেই স্কারের উপর যখন কোনো হারনিয়েশন হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে ইনসিসেনাল হারনিয়া ঠিক আছে নেক্সট আসছে টাইপ অফ হারনিয়া তো অলরেডি আমি জিনিসগুলো বলে ফেলেছি দেখুন ফিমোরাল হানিয়া ফিমোরাল বা ইনগুইনাল হানিয়া কাকে বলছে যেটা গ্রয়নের কাছে হচ্ছে ইনগুইনালটা ঠিক কুচকির উপরে আর ফিমোরালটা এই কুচকিটার ঠিক নিচে মানে যেখান থেকে পায়ের এই আমাদের পায়ের মাথাটার কাছে আর কি শুরু হয়েছে পাটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে নেক্সট হচ্ছে হার্টাস হারনিয়া হার্টাস হারনিয়া যখন স্টোমাকের কোনো পাট হারনিয়েশন হয়ে বা কন্ট্রুশন হয়ে বেরিয়ে আসছে তখন তাকে বলা হচ্ছে হার্টাস হারনিয়া ম্যানেজমেন্ট কে এখানে দুটো লিখেছি কি করা হয় সিম্পল ওই জায়গাটাতে একটা মেস প্যাচ দিয়ে দেওয়া হয় মেস হচ্ছে ঘরে চৌকো আকারের একটা ওই কিরকম বলবো সেই জেলো নেট দেখেছেন আপনারা মানে যখন কোন ড্রেসিং ট্রেসিং করা হয় সার্জিক্যাল ড্রেসিং এ জেলো নেট দেওয়া হয় ওই রকম দেখতে মেসটা ঠিক আছে একটা প্যাডের মতো মানে প্যাডের মতো এতটা মোটা নয় সেটাকে কি করা হয় ওই সার্জিক্যাল পার্টের বা যে উইকেন্ড পার্টটা বেরিয়ে আসছে সেইখানটায় ওই মেসটা দিয়ে দেওয়া হয় তাতে কি হয় যে হারনিয়েশন পার্টটা যেখান থেকে পোট্রুট হয়ে বেরিয়ে আসছে সে তার নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে এটাকে বলা হচ্ছে হারনিও প্লাস্টিক আর হারনিও রাফিতে কি করা হয় যে উইক পার্টটা আছে সেটা হয় কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় বা সেই জায়গাটাকে রিপেয়ার করা হয় বা কারেকশন করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে হারনিও রাফি ঠিক আছে তো এখানে দেখুন চারটা রিজিয়ান দেওয়া হয়েছে ফিমোরাল দেখুন একদম পায়ের পদে নেক অফ দা ফিমার আম্বেলিকার মানে হচ্ছে যখন হচ্ছে আম্বেলিকা সেন মানে হচ্ছে নাবির কাছে যখন হারনিয়েশনটা হচ্ছে এছাড়া এপিগ্যাস্টিক ডিজিয়ান আছে আরেকটা কি বলেছিলাম স্কার স্কার বা স্ট্রাঙ্গুলে অপারেশন হয়ে থাকে এবং সেই পার্টি যদি হারনিয়েশন হয় তখন তাকে বলা হয় সার্জিক্যাল বা ইনসিসেনাল হারনিয়া নেক্সট আসছে পাইলস অ্যান্ড হেমারয়েস इनफ्लेमेशन हो जा প্রদাহ হয়ে যাচ্ছে তার সাথে কি হচ্ছে ডায়লেটেড বা সোয়েলিং হয়ে যাচ্ছে যখন কোন একটা জায়গায় ইমপ্লেমড হয়ে যায় সেই জায়গাটা অটোমেটিক ডিস্টেন্ট বা সোয়েলিং হয়ে যায় তো সেই রকম রেকটাম এবং অ্যানাসে টিসু এবং ভেনে যখন ভেন যখন কোন কারণে ইমপ্লেমড হয়ে যাচ্ছে এবং সোয়েলিং হয়ে যাচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে হেমারয়েস বা পাইপস সাইন সিনটম কি হতে পারে ফ্রেশ ব্লাড ইন স্টুল যখন স্টুল করবে ওই জায়গাটা প্রেশার করছে অটোমেটিক কি হচ্ছে ওই জায়গাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে ছিঁড়ে গেলে স্টুল যখন বেরাচ্ছে তার সঙ্গে ফ্রেশ ব্লাড বেরাচ্ছে কেন ফ্রেশ ব্লাড যেহেতু স্টুল করার সময় ব্লাডটা বেরোচ্ছে তাই জন্য ফ্রেশ এখানে তো ব্লাডটা কোথাও জমা থাকছে না এখানে ব্লাডটা তখনই বেরোচ্ছে যখনই খুব প্রেশার দিয়ে স্টুলটা বেরোচ্ছে বা হার্ট স্টুল বেরোচ্ছে ঠিক আছে যখন পায়খানা করছে বা হচ্ছে যে খুব কষ্ট করে করছে বা হচ্ছে সেখানটা খুব হার্ট স্টুল বেরোচ্ছে শক্ত স্টুল বেরোচ্ছে তখন কি হয় তার সাথে ফ্রেশ ব্লাড বেরিয়ে আসে আর কি হতে পারে রেকটাল এক্সামিন করে দেখা যাবে যে ওখানে ব্লিডিং হচ্ছে আর কি হতে পারে যে জায়গাটা ইনফ্লেম হয়ে আছে সে জায়গাটা অটোমেটিক কি হবে পেন হবে ডিউরিং ডেফিকেশন ডেফিকেশন মানে কি পায়খানা করা তাই তো যখন পায়খানা করছে তখন কি হচ্ছে সে প্রেশার দিচ্ছে ন্যাচারালি সেই জায়গাটা প্রেশার 
প্রেসার করছে তখন হচ্ছে ওই জায়গাটাকে ওই জায়গাটা তো সোয়েলিং হয়ে যাচ্ছে ওটা তো ইমপ্লেন্ট পার্টালি ওখানটায় পেনও হচ্ছে ইচিং অ্যারাউন্ড দা অ্যানাস কখনো কখনো অ্যানাসের চারধারে কখনো কখনো ইচিং সেনসেশনও দেখা যায় प्रसादे मान क महिला क्षेत्री कमाते जिकल सार्जारिमारसिबिलिटी थे मुखर प्राइमर बहरे ब्लिडिंग रेक्टाम 
ঢুকিয়ে সেটাতে হচ্ছে ভেতরটা অ্যাসেস করে দেখা হয় ভেতরে কোনো অ্যাবনর্মালিটি বা ইনফেকশন বা কোনো টিয়ার বা কোনো ট্রমা এরকম ধরনের কিছু হয়ে আছে কিনা তারপরে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন মানে কি হিস্ট্রি টেকিং ও নেবে তার সাথে যে তাকে ইনস্পেকশন করবে এবং তার সাথে ইনস্পেকশন করবে প্যালপেশন করবে আর হিস্ট্রি টেকিং এগুলো হচ্ছে কমন ইনভেস্টিগেশন তাহলে মোর কমন হচ্ছে প্রথমে হিস্ট্রি টেকিং তারপরে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করবো তারপরে একটাল এক্সামিনেশন করে দেখবে কত ডিগ্রি ইনফ্লুয়েন্ট হয়েছে মানে কত ডিগ্রি হেমারয়েডসটা হয়েছে তারপর তারপর হচ্ছে প্রোক্টোস্কোপি করেও কখনো কখনো দেখা হয় ভেতরে একদম যে আর কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা ট্রিটমেন্ট ম্যানেজমেন্ট কি স্ক্লেরোজেন্ট ইনজেকশন স্ক্লেরোজেন্ট ইনজেকশনটা হচ্ছে একরকম ইনজেকশন যেটা হচ্ছে একটা স্ক্লেরোথেরাপি বলা হয় যেখানটা অনেকগুলো ইনজেকশন অ্যাট এ টাইম দেওয়া হয় তাতে কি হয় ইনফ্লামেশনটাও কমে যায় ডায়ালিটেশনটাও কমে যায় বা হচ্ছে পেনটাও কমে এবং আস্তে আস্তে জিনিসটাকে স্কুইচ করে এনে জায়গাটাকে নর্মালাইজ করার চেষ্টা করা হয় আর কি করা হয় রাবার রিং ইউজ ওই জায়গাটাকে একটা যেহেতু স্টুল পাস করার সময় ডিউরিং ডেফিকেশন প্রচন্ড পেন হয় ওখানে একটা রিং পরিয়ে দেওয়া হয় এটা কমনলি থার্ড ডিগ্রি এবং ফোর ডিগ্রিতে করা হয় তো এতে রিংটা পরিয়ে দেওয়ার কারণে পেশেন্ট যখন ডেফিকেশন করে মানে স্টুল পাস করে তখন কি হয় তার কম্পারেটিভলি পেনটা ব্যথাটা বা ব্লিডিংটা একটু কম হয় ঠিক আছে লাইগেশন দা এফেক্টেড পার্ট যে পার্টটা এফেক্টেড হয়েছে সে পার্টটাকে লাইগেট করে দেওয়া হয় মানে বেঁধে দেওয়া হয় প্লেন্টি অফ ওয়াটার খেতে বলা হয় প্রচুর পরিমাণে জল খেলে কি হবে স্টুলটা সফেনিং হবে মানে স্টুলটা নরম হবে তখন কি হবে স্টুলটা পাস করতে কষ্ট হবে না নেক্সট হচ্ছে ফাইবার কন্টিনিং ফুড ফাইবার কন্টিনিং ফুড বা রাফিস জাতীয় ফুড খেতে বলা হয় কেননা এই যে শাক টাক বা পাকা পেঁপে এগুলো খেলে কি হয় যে স্টুলটা সফট হয় তাহলে কি হয় ডিউরিং ডেফিকেশন পেশেন্টের কোনো কষ্টটা কম্পারেটিভলি কম হয় আর একটা কি এন এস এ আই ডি ড্রাগ নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটারি ড্রাগ এটা কি যে ব্রুফেন ডাইক্লোফেনাক যেগুলো হচ্ছে আপনার ব্যথা কমানোর জন্য মানে ইনফ্লামেশনটাকে কমানোর জন্য যে ওষুধগুলো দেওয়া হয় সেগুলোকে বলা হচ্ছে এন এস এ আই ডি গ্রুপ অফ ড্রাগ নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটারি ড্রাগ ঠিক আছে তো নেক্সট যাচ্ছি হচ্ছে ফিস্টুলা ইন অ্যানো ফিস্টুলা ইন অ্যানো বলতে কি বোঝাচ্ছে ইট ইজ ইনফেক্টেড টানেল বিটুইন দ্য স্কিন অ্যান্ড অ্যাট দ্য অ্যানাস অ্যান্ড দ্য মাস্কুলার ওপেনিং ওপেনিং অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডাইজেস্টিভ ট্রাক্ট এখানে কি হয় যে আপনারা ফিস্টুলা কথাটা শুনেছেন এটা আমরা কমনলি বলে থাকি ওর ফিস্টুলা হয়েছে তা কি হয় যে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের বা জিআই ট্র্যাক্টের যে লাস্ট পার্ট আছে ওখান থেকে একটা মাস্কিউলার ওপেনিং তৈরি হয় সেই টানেলটা এসে সেই টানেলটা কি এসে কি করে যে একটা টানেল মতো তৈরি করে যেটা হচ্ছে স্কিন এবং অ্যানাসের মধ্যে একটা একটু চ্যানেল বা একটা ক্যানাল মতো তৈরি করে যেটা হচ্ছে ইনফেক্টেড ওই জন্য বলা হচ্ছে ফিস্টুলাই নানোটা হচ্ছে ইনফেক্টেড টানেল মানে একটা ইনফেক্টেড একটা হলো শেপের মতো একটা মানে একটা ফাঁপা মতো একটা ড্রেনের জায়গা মতো একটা তৈরি করে ঠিক আছে কোথা থেকে কোথায় অ্যানাস থেকে স্কিনের মাধ্যমে স্কিন অব্দি এবং এইটা শুরু হয় কোথা থেকে জিআই ট্র্যাক জিআই সিস্টেমের যে এন্ড পার্ট থেকে এখানে কি হয় একটা মাস্কুলার ওপেনিং এসে অ্যাড হয় কি কারণে হতে পারে ফিস্টুলা ইনফেকশন অব দ্য অ্যানাল গ্ল্যান্ড অ্যানাল যে গ্ল্যান্ড গুলো আছে সেখানে কোনো কারণে ইনফেকশন হয়ে গেলে সেখানে একটা এক্সট্রা এরপর টানেল বা হচ্ছে ড্রেনেজ জায়গা তৈরি হয়ে যায় আর কি হয় ফিস্টুলা ওখানে যদি কোনো ফিস্টুলা ফরমেশন হয় তার কারণে হতে পারে অ্যাপসেস বা ফোড়া ওখানে যদি হয়ে থাকে সেখানে কারণে ইনফেক্টেড হয়ে ইনফেক্টেড টানেল তৈরি হয় ঠিক আছে ইনভেস্টিগেশন কি করব তার হিস্ট্রি নেব তাকে ক্লিনিক্যাল এক্সামিন করব তার হচ্ছে অ্যানোরেকটাল তাকে ইউএসি করব এমআরআই লাস্টলি এমআরআই করা হয় এরপর আসছে অ্যানাল ফিশার সেইটাকে বলা হয় অ্যানাল ফিশার এটা কমনলি কাদের হয় ওল্ড এজ দের হয় যাদের কন্টিনিউস কনস্টিপেশন তাদের হতে পারে এছাড়া আলসিরেটিভ কোলাইটিস কন ডিজিজ পেরিয়ানাল অ্যাপসিস যাদের আছে বা পরিয়ে পেরিয়ানাল ফিস্টুলা যাদের আছে এইসব ডিজিজ তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের একটা হয় কি অ্যানাসের যে লাইনিংটা আছে মানে অ্যানাসের ভেতর দিকে যে 
লাইনিং টা আছে সেখানে টিয়ার হয়ে যায় এবং সেই জায়গাটা আস্তে আস্তে টিয়ার মানে ছেড়ে যায় দিয়ে সেই জায়গাটা সাপ্লাই কমে যায় সমস্ত ব্লাড সাপ্লাই টাপ্লাই কমে যায় কমে গিয়ে আস্তে আস্তে ড্রাই হয়ে জায়গাটা নষ্ট হতে বা ড্যামেজ হতে শুরু করে সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যানাল ফিশার ঠিক আছে सिगमोएडोस्कोपी मान हम सिगमोएड कलोन ओ जैसे स्कोपिर मध्यमे देखा है ट्रिटमेंट की करब जेहतु जैगा ड्राइनेस हो जाए लिडोकेन एप्लैंट लुब्रिकेंट कर रखे ठीक है जगह ड्राइनेस हो गए जैगा लुब्रिकेंट कर प्रेसारे जैगेक्शन प्रचंड पेनफुल ठीक मान गल सिसटेम तैरिंग ब्लिडिंग बैरिए ब्लिडिंग बैरिए कौथ बनास ब्लाडे ब्लिडिंग बोझा 
যখন হচ্ছে লাইট হেডেডনেস থাকবে প্রচন্ড একটু মাথা ঘোরাবে তার সাথে কি হবে রেসপিরেটর ডিসি একটু শ্বাসকষ্ট থাকবে ফেন্টিং মানে একটু অজ্ঞান হয়ে যাবে মাঝে মাঝে এরকম ব্যাপার থাকবে তার সাথে অ্যাবডোমিনাল পেন থাকবে তার সাথে শকে সাইন সিমটম থাকবে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে অকাল্ট ব্লিডিং সিমটমস কেননা এই ক্ষেত্রে ব্লিডিংটা ইন্টারনালি হয়ে যায় এখানে যেমনি কি ব্লিডিংটা বাইরে প্রথমে ভেতরে জমা থাকে তারপরে আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে আসে কিন্তু এখানে কিন্তু ব্লিডিংটা ভেতরে থেকে যায় যার জন্য ওটা আস্তে আস্তে শখের দিকে চলে যায় ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে শখ সিমটমস শখ সিমটমস বলতে কি হচ্ছে এখানে হচ্ছে প্রেশার কমে যাবে অলিক ইউরিয়া মানে ইউরিনের পরিমাণ কমে যায় পালস রেট বেড়ে যায় আনকনসিয়াস হয় তখন হচ্ছে শখ সিমটমস হতে পারে আর কি হতে পারে আপার জিআই ব্লিডিং আপার জিআই মানে কি গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সিস্টেমে দুটো ভাগ করা হয়েছে একটা আপার জিআই সিস্টেম একটা লোয়ার জিআই সিস্টেম আপার জিআই সিস্টেমে কি আছে এ হতে পারে স্টমাকে পেপটি আলসার হতে পারে গ্যাস্ট্রিক আলসার হতে পারে ডিওডিনাল আলসার হতে পারে আর লোয়ার জিআই ব্লিডিং মানে কি লার্জ ইন্টেস্টাইনে কি হতে পারে ডাইভার্টিকুলার ডিজিজ হতে পারে আইবিএস ইরিটেবল বায়ো সিনড্রোম হতে পারে ওখানে কি হয় একটা স্মল যখন কোন প্রবলেম হচ্ছে তখন লোয়ার জিআই ব্লিডিং হচ্ছে তো আপার জিআই ব্লিডিং টা কি কি কারণে হতে পারে কয়েকটা কজ এখানে দেয়া আছে মানে কি কি কারণ হতে পারে নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লেপটারি ড্রাগ যদি কেউ লং টাইম ইউজ করে অ্যালকোহল স্মোকিং যদি লং টাইম কনজামশন করে জি অ্যাডি গ্যাস্ট্রিক ইসোফি জি আর রিফ্লাক্স ডিসঅর্ডার এটা হতে পারে স্পাইসি ফুড যদি লং টাইম ইউজ করে তাহলে হতে পারে কালচার করবে আপার জিআই এন্ডোস্কোপি কোলোনোস্কোপি সিগমোডোস্কোপি পোক্টোস্কোপি অ্যান্টিওগ্রাফি সিটি এগুলো কমপ্লিকেশন কি হতে পারে রিস্ক হতে পারে অ্যানিমিয়া হতে পারে ডেথ ইভেন ডেথও হতে পারে ট্রিটমেন্ট কি করবে ইমিডিয়েট হসপিটালাইজ করবে আইভি ফ্লুইড দেবে বা ব্লাড ট্রান্সফিউশনের প্রয়োজন করলে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেবে প্যান্টোপ্রাজোল ওমিপ্রাজোল ইসমোপ্রাজোল এগুলো দেওয়া হয় গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডটাকে হচ্ছে রিডিউস করার জন্য তাহলে পেপটিকাল সাটানসন এগুলোকে অ্যাভয়েড করা যায় বা কমানো যায় ওকে বোঝা গেছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ